Okay, hi guys. Let's start. Hopefully, Janna Janna paige the aadu. All right. So hydrocarbon. So word or not start kori apni definition ne first of all hydrocarbon ka hai. See what is hydrocarbon? Hydrocarbon में आप लोगों के दोनों वाले तत्व एक आहे hydro एक आहे carbon. So which indicates that these are the compound which will contain hydrogen and carbon only. हे जे काही कंपाउंड आपण आता स्टडी करणार आहे या पर्टिक्युलर चॅप्टर मध्ये त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त हायड्रोजन आणि कार्बन असणार आहे आणि अशा कंपाउंडच्या प्रॉपर्टी स्टडी करायचे सो आता हायड्रोजन कार्बनचे मिळून कंपाउंड जे काही बनतात त्याचा खूप मोठा क्लास बनतो त्याच्यामध्ये मेनली आपण जर क्लासिफाय करायला गेलो तर दॅट कॅन बी द ओपन चेन कंपाउंड ओपन चेन असेल ओपन चेन म्हणजे काय कि ज्याच्यामध्ये लाईक कंटिन्युअस चेन बनत चालली आहे कार्बन 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 असे कंटिन्युअस चेन बनत चालली सो दिस आर युअर ओपन चेन कंपाउंड की जिथे असे कार्बन कार्बनचे कंटिन्युअस चेंज असणार चेन असणार आहे यू विल हॅव सम स्टार्ट पॉइंट यू विल हॅव सम एंड पॉइंट व्हेअर एज यू हॅव अनदर टाईप की जिथे यू गेट क्लोज चेन कंपाउंड यू हॅव क्लोज चेन कंपाउंड क्लोज चेन म्हणजे काय क्लोज चेन म्हणजे कवर झाले समजा मी चार कार्बन घेतले तर वी हॅव धीस सच चेन की जी कंप्लीट झाली क्लोज सायक्लिक कंपाउंड म्हणून त्यांना आपण अजून म्हणतो की दोज आर माय सायक्लिक कंपाउंड आता हे जे काही कंपाउंड आहेत ओपन चेन क्लोज चेन त्यांना यू कॅन क्लासिफाय इन टू कॅटेगरीज वन इज सॅच्युरेटेड अँड अनदर इज अनसॅच्युरेटेड वर्ड वरूनच समजतं सॅच्युरेटेड म्हणजे हे सॅच्युरेशन झालंय सॅच्युरेशन झालंय म्हणजे सॅच्युरेशन कोणाचं होणार आहे मग ह्या हायड्रोकार्बन कन्सेप्ट मध्ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्ये मेन जर कोण येतो तो कार्बन येतो आणि ह्या कार्बनला बॉन्डिंग कोण करणार आहे तर हायड्रोजन करणार आहे सो असे कंपाउंड की ज्या कंपाउंड मध्ये हायड्रोजनचं सॅच्युरेशन झालेलं आहे मॅक्झिमम पॉसिबल हायड्रोजन अटॅच झाले त्या कंपाउंडला सो दॅट धोज आर युअर सॅच्युरेटेड कंपाउंड सॅच्युरेशन झालंय अगेन रिपीट करू की कार्बन आहे आपल्याकडे एक कार्बन आहे इट कॅन फॉर्म फोर बॉन्ड्स तो काय करू शकतो चार बॉन्ड बनवू शकतो तर चाळीच्या चाळी बॉन्ड जर आपल्या हायड्रोजनने बनवले चाळीच्या चाळी बॉन्ड काय झाले हायड्रोजनने बनवले तो काय झाला तो झाला माझा सॅच्युरेटेड कंपाउंड दिस इज माय सॅच्युरेटेड कंपाउंड मी दोन कार्बन घेतले दोन कार्बन मध्ये एक बॉन्ड आहे आता इच कार्बन हा एक कार्बन आहे हा एक कार्बन आहे बोथ कॅन फॉर्म मुअर थ्री बॉन्ड्स आता हे तिन्हीच्या तिन्ही बॉन्ड हायड्रोजन 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 इतकं आपण कार्बन आहे ह्याचे पण तीन बॉन्ड हायड्रोजन 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 सो जे काही पॉसिबल प्लेसेस आहेत कार्बनचे बॉन्ड करण्याच्या पॉसिबल चान्सेस आहेत ते जर सगळे हायड्रोजनने होत असेल फुलफिल होत असतील तर धोज आर युअर सॅच्युरेटेड कंपाउंड व्हेअर ॲज जर ते फुलफिल नाही होत आहेत जसं की दोन कार्बन आहेत ना आपल्याकडे दोन कार्बन आहेत तर ते तीन हायड्रोजन इच कार्बन कॅन फॉर्म बॉ थ्री मुअर बॉन्ड समजा ते तीनच्या ऐवजी दोनच बनवले त्यांनी दे फॉर्म ओनली टू बॉन्ड आणि आता उरलेला बॉन्ड कोणी बनवला उरलेला बॉन्ड बनला इथे कार्बन कार्बन बनला ऑरेल्स असं झालं की कार्बन कार्बन मध्ये तीन बॉन्ड बनले सो पॉसिबल होतं की मॅक्झिमम तीन बनवू शकतोय पण आता आपला हायड्रोजन कम्प्लीट अटॅच नाही होत आहे हायड्रोजनचं सॅच्युरेशन होत नाहीये सो धोज आर युअर अनसॅच्युरेटेड कंपाउंड त्यांना डिफरंट वे मध्ये आपण असंही म्हणू शकतो सॅच्युरेटेड कंपाउंड कोण असतात की ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग असतं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग असतं त्यांना म्हणतो आपण अल्केन जो की ह्या चॅप्टरचा पहिला पार्ट आहे अल्केन देन अनसॅच्युरेटेड मध्ये काय असणार आहे तर वी विल हॅव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्याला आपण म्हणतो अल्किन अल्किन इथे येतो ए एन ई इथे येतो ई एन ई देन वी हॅव ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इथे असेल अल्काईन त्यांना म्हणतो आपण अल्काईन तो हा झाला अनसॅच्युरेटेड कार्बन हे झाले अनसॅच्युरेटेड कार्बन सो आपण ह्या चॅप्टरमध्ये पर्टिक्युलरली वी विल फर्स्ट स्टडी अल्केन्स देन अल्किन्स देन अल्काईन्स ओके आता हे जे काही अल्केन अल्किन अल्काईन आहेत तर त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बनचं स्ट्रेट चेन असेल कंटिन्युअस चेन असेल जशी मी इथे दाखवली चार कार्बन आहेत चार कार्बनची कंटिन्युअस चेन बनली आहे ऑरेल्स चार कार्बन आहेत बट त्याच्यामध्ये ते कंटिन्युअस चेन नाही बनवत आहेत कुठेतरी एक ब्रांच येते झाडाला कशा अशा फांद्या असतात ना झाड आपण असं काढलं की अशा काहीतरी फांद्या काढतो ना तो सेम वे एक चेन आहे आपल्याकडे त्या चेन मध्ये वी हॅव अ ब्रांच ब्रांच सो 
अल्केन दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक असतात स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन की ज्याच्यामध्ये देर इज नो ब्रांच कंटिन्युअस कार्बन 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 बॉन्डिंग आहे कंटिन्युअस आहे स्ट्रेट लाईन मध्ये स्ट्रेट चेन मध्ये आहे वेअर एज वी हॅव अनदर टाईप जिथे वी विल हॅव ब्रांच हायड्रोकार्बन ब्रांच हायड्रोकार्बन जे की अनसॅच्युरेटेड मध्ये पण असणार आहेत इथे पण आहेत अल्किन अल्किन घेतला मी समजा एक अल्किन घेऊ आपण लेट्स ट्राय टू ड्रॉ अल्किन हा एक घेतला अल्किन सी 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 अँड अंदर सी लेट्स की इथे आपल्याकडे डबल बॉन्डिंग आहे सो हा एक टाईप झाला सेकंड केस मध्ये मी आपल्याकडे हे असंही असू शकतो चार कार्बन आहेत एक डबल बॉन्ड आहे आणि एक कुठेतरी ब्रांच बनली आहे और सेमे फॉर ट्रिपल बॉन्ड सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सगळ्या केस मध्ये काय असणार आहे आपल्याकडे स्ट्रेट चेन कार्बन बनणार आहे स्ट्रेट चेन बनणार आहेत अँड ब्रांच अल्किन बनणार आहेत सो हे दोन्ही स्टडी करायचे होते आपल्याला हे दोन्ही स्टडी करायचे होते अल्किन अल्किन अल्काईन मध्ये स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन सगळं स्टडी करायचं आहे न वंडर सायक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड आपल्याकडे अगेन दोन कॅटेगरी देतात सेम वे जशा ओपन चेन मध्ये होत्या सॅच्युरेटेड अनसॅच्युरेटेड सेम वे क्लोज चेन मध्ये पण अगेन असणार आहेत सॅच्युरेटेड की जिथे जी काही जी काही रिंग बनतीये सायकल बनतीये सो त्याच्यामध्ये वी विल हॅव ओनली सिंगल बॉन्ड सो ते झाले माझे सॅच्युरेटेड क्लोज सायकल व्हेअर ॲज इन केस आपल्याकडे असं मी बनवलंय स्ट्रक्चर आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी एक डबल बॉन्ड आला डबल बॉन्ड आला और ट्रिपल बॉन्ड आला ट्रिपल बॉन्ड पण बनवू शकतो ओके सो त्या केसमध्ये ते झालं माझं अनसॅच्युरेटेड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन सो आता हे जे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहेत त्यांना आपण ॲली सायक्लिक पण म्हणतो ॲली सायक्लिक जे की आपल्याला आत्ता स्टडी नाही करायची आपल्याला ह्याच्यावर काही जास्त फोकस नाही करायचं आहे सायक्लिकवर ते तुम्ही नॉमिन क्लेचरमध्ये थोडंफार केलं असेल नॉमिन क्लेचर लास्ट चॅप्टर फोर्टीन चॅप्टरचा पार्ट होता सो तिथे थोडंफार केलं असेल अनसॅच्युरेटेड मध्ये आता इन केस ऑफ अनसॅच्युरेटेड कंपाउंड आपल्याकडे दोन क्लासेस येतात आता इथे स्ट्रेट आणि ब्रांच असं काही नसणार आहे चेन नाही आहे आपल्याकडे इथे रिंग बनते सो अनसॅच्युरेटेड मध्ये वी हॅव मेजर टू कॅटेगरीज एक असतं ऍडोमॅटिक एक असतं नॉन ऍडोमॅटिक नाव ही नाव काय ते समजून घेऊ आपण सो ऍडोमॅटिक ऍडोमॅटिक मध्ये वर्ड आहे ऍडोमा ऍडोमा ऍज इन स्मेल ऍडोमा काय असतं इट इज स्मेल ओके सो ऍडोमॅटिक आणि नॉन ऍडोमॅटिक मध्ये काय फरक येतो तर ऍडोमॅटिक कंपाउंड आर धोज कंपाउंड की ज्यांची स्टॅबिलिटी जास्त आहे यांचं नाव ऍडोमॅटिक काय ठेवलं जेव्हा यांची स्टार्ट झाली होती जेव्हा ऑर्गेनिक चालू झालं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रफली सेव्हन्टीन एटी मध्ये चालू झालं होतं ठीक आहे सो सेव्हन्टीन एटी एटीन हंड्रेडच्या आसपास जेव्हा त्यांना एक टाईप ऑफ कंपाउंड मिळाला की ज्यांच्यामध्ये त्या कंपाउंड मध्ये डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहेत कशा पॅटर्न मध्ये डबल बॉन्ड आहेत एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड ह्या पॅटर्न मध्ये कंपाउंड एक्झिस्ट करत आहे रिंग बनवत आहे इट इज फॉर्मिंग रिंग आणि त्या कंपाउंडला जे काही तेव्हा मिळाले होते त्यांना स्मेल होता त्यांना स्मेल होता सो त्यांनी काय केलं जर हे असं काहीतरी बनत आहे ज्याच्यामध्ये स्मेल येतोय सो त्यांना त्यांनी ऍडोमॅटिक म्हटलं ज्यांच्यामध्ये हे असं काही एक्झिस्ट नाही करत आहे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड असं नाहीये बघा इथे इथे जर मी बघितलं तर एक डबल बॉन्ड आहे आपल्याकडे वी हॅव धिस डबल बॉन्ड देन वी हॅव सिंगल बॉन्ड आता इथे एक्सपेक्टेड डबल बॉन्ड होता जर डबल बॉन्ड असता तर तो ऑटोमॅटिक झाला असता बट तो डबल बॉन्ड नाही आहे तो सिंगल बॉन्ड आहे सो तो झाला माझा नॉन ऑटोमॅटिक कंपाउंड सो हे असे असतात ऑटोमॅटिक नॉन ऑटोमॅटिक कंपाउंड इनिशियल डेफिनेशन ही बेस्ड ऑन स्मेल होती आत्ताची डेफिनेशन जी आहे ती बेस्ड ऑन स्टॅबिलिटी आहे हे जे कंपाउंड आहेत ऍडोमॅटिक कंपाउंड तर दे हॅव हाय स्टॅबिलिटी कशामुळे येते स्टॅबिलिटी तर हे स्ट्रक्चर बघा हे असं असतं काहीतरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अँड बिकॉज ऑफ धिस सच टाईप ऑफ अरेंजमेंट जे काही ही डबल बॉन्ड बनले डबल बॉन्ड ऍज इन पाय इलेक्ट्रॉन आय गेस काही काही वर्ड तुम्हाला डोक्यावर जाऊ शकतात ह्या चॅप्टरमध्ये पण आता डिटेलमध्ये मी नाही शिकवू शकत आत्ताच्या टाईमला सो पाय इलेक्ट्रॉन जे काही आहेत ना हे हे वाले इलेक्ट्रॉन सो पाय इलेक्ट्रॉन हे पाय इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ धिस अरेंजमेंट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अरेंजमेंट ते मूव होऊ शकतात स्ट्रक्चर मध्ये काय होऊ शकतात दे कॅन मूव्ह फ्रीली मूव्ह करू शकतात एकाकडून दुसरीकडे म्हणजे हे असं हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट झाला हा डबल बॉन्ड इथे हा डबल बॉन्ड इथे सो हे स्ट्रक्चर हे असं पण बनेल दिस स्ट्रक्चर वी कॅन ड्रॉ लाईक धिस ऍज 
डबल बॉन्ड इथे आला आता इथे आला इथे आला परत हे मूव होत राहील परत हे ट्रान्झिशन मध्ये आहे सो हे कंटिन्युअसली हे मूव्ह होऊ शकतात अँड बिकॉज ऑफ दिस मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन धिस ऍडोमॅटिक कंपाऊंड गेट्स द स्टॅबिलिटी एक एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी मिळते खूप जास्त स्टेबल असतात आणि ह्यातलाच मेन मेन कॅटेगरी येते ह्याच ऍडोमॅटिक कंपाऊंड मधली ती आहे बेन्झिन बेन्झिन काय तर जे मी स्ट्रक्चर आता ड्रॉ केलं आहे ना धिस इज युअर बेन्झिन विच विल बी युअर लास्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर ओके सो बेसिकली खूप सारं क्लासिफिकेशन आहे खूप साऱ्या कॅटेगरीज आहेत आपण सगळ्या कॅटेगरीज मध्ये घुसणार नाही आहे त्यातलं काही काही स्टडी करायचं आहे सो वी आर गोईंग टू स्टडी अल्केन अल्किन अल्काईन अलिसायक्लिक ला हात नाही लावणार आहे तो पार्ट मध्ये नाही आहे देन नॉन ऍरोमॅटिक कंपाऊंड कडे पण नाही बघायचंय आपल्याला डिरेक्टली बघायचंय ऍरोमॅटिक कंपाऊंड आणि ऍरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये पण ओनली बेन्झिन ओनली बेन्झिन सो धिस विल बी युअर चॅप्टर हे सगळं इन्क्लूड करतं चॅप्टर मध्ये आता त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय येतं वॉट इज अंडर दॅट काय एक्झॅक्टली स्टडी काय करायचंय तर त्याच्या अंडर आपल्याला तीन गोष्टी स्टडी करायच्या आहेत फर्स्ट विल बी प्रिपरेशन फर्स्ट इज युअर प्रिपरेशन की अल्किन्स आहेत अल्किन्स आहेत अल्काइन्स आहेत तर बनवायचे कसे हाऊ टू प्रिपेअर दॅम चहा बनवता घरी चहा बनवता तर कसा बनवायचा प्रोसेस काय आहे सो दॅट इज द केस की वी यू हॅव द कंपाऊंड तर तो बनवायचा कसा आहे हाऊ यू आर गोईंग टू प्रिपेअर दॅट कंपाऊंड सो दॅट विल बी द फर्स्ट कॅटेगरी नाव ठीक आहे कंपाउंड बनला कंपाउंड आपल्याकडे आला चहा बनलाय चहा आलाय काय काम असतं आपलं चहा पिण्याचं काम असतं की नाही सो त्याचा युज करणं असतं और त्याचे टेस्ट घेणं असतं ना सो सेम मी आपल्याकडे प्रिपरेशन झाल्यानंतर कंपाऊंड आहे सो कंपाऊंडच्या आपण काय करतो वी स्टडी द प्रॉपर्टीज अँड जेव्हा प्रॉपर्टीज स्टडी करतो प्रॉपर्टीज दोन टाईपच्या असतात एक असते फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी अँड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन देन फिजिकल प्रॉपर्टी देन केमिकल प्रॉपर्टीज मी केम फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत ना त्या प्रत्येकासाठी सेपरेट नाही सांगत बसणार मी इन शॉर्ट तुम्हाला एकदाच सांगून टाकेन तुम्ही त्या सगळ्यांना अप्लाय करा सेम कन्सेप्ट सगळ्याला अप्लाय करायची अल्किनला जी सांगेन तीच अल्किनला आहे तीच अल्काईनला आहे आणि फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये आपण काय तर वी आर गोईंग टू स्टडी अबाउट द मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट का ट्रेन तुम्ही जर सीईटी वगैरे देणार असाल ना तर तिथे हा क्वेश्चन असा येतो दे विल गिव्ह यू द कंपाऊंड अँड आउट ऑफ धिस कंपाऊंड विच विल हॅव मुअर बॉइलिंग पॉईंट और लोअर बॉइलिंग पॉईंट and then we will study about the chemical properties chemical properties manje kay the chemical reaction ki jo kahi tumcha compound ahe mi samjha ghetla methane ani methane cha contact madhe kay tari ek species anli ta ti kashi react honar ahe kay honar ahe react hoil nahi hoil he sag study karto chemical properties cha andar so ashe pratyek hyacha madhe teen class study karayche now i will also talk about the reduced syllabus as well शिकवतो ना मी सांगताना सगळं सांगत जाईन तुम्हाला अल्किन आहे अल्किनचं प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सगळं सांगेन सेम वे अल्किन अल्काईन सगळ्यांचं सांगेन बट रिड्यूस पार्ट मध्ये काय येतं आता कारण ते आय डोंट नो तुम्हाला स्कूलमध्ये लागेल नाही लागेल कॉलेजमध्ये आय मीन लागेल नाही लागेल सो रिड्यूस मध्ये काय आहे तर जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पार्ट आहे ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन सो हा पार्ट रिड्यूस केलाय म्हणजे हा पार्ट तुम्हाला एक्झाम मध्ये नसला पाहिजे आयडियली एक्सपेक्टेड आहे असं नाही की प्रत्येक कॉलेज तेच करेल बट एक्सपेक्टेड आहे की हा पार्ट सिलेबस मध्ये नसला पाहिजे अँड देन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फक्त इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लॅब प्रिपरेशन जे आहे ते करायचंय इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन तर हे दोन आता प्रिपरेशन मध्ये पण दोन कॅटेगरी असतात इंडस्ट्रीय लेवलला कसं प्रिपेअर होतं अँड लॅब मध्ये तुम्ही प्रॅक्टिकल करताय तर तिथे कसं होतं सो लॅबोरेटरी मेथड अँड इंडस्ट्रियल मेथड तर त्यापैकी इंडस्ट्रियल मेथड नाही आहे अँड देन फायनली केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नाही आहेत अँड लास्टली जे बेन्झिन बद्दल सांगितलं तर बेन्झिनचं स्ट्रक्चर पण स्टडी नाही करायचंय एक्झॅक्टली काय स्ट्रक्चर आहे कसं स्ट्रक्चर आहे सो हे तीन गोष्टी ज्या आहेत धो सोन बी द पार्ट ऑफ सिलेबस आता झाला सगळा म्हणजे बेसिक आयडिया देऊन झाली तुम्हाला चॅप्टरची नाव विल गो फॉर डिटेल स्टडी थोड्या डिटेल मध्ये करूया आता वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट द अल्केन अल्केन का प्रिपरेशन थोडस फास्ट झालं तर मला सांगायला म्हणजे मी एक्सपेक्ट करतोय की तुम्ही ऑलरेडी कॉलेज मध्ये केलंय सो मे बी तुम्हाला जमेल त्यामुळे मी त्या वेनेच जाईन बट इन केस जर काही प्रॉब्लेम आला तर मला सांगा चॅटबॉक्समध्ये सांगाल कारण माईक ऑन नसेल कोणाचा और करता येणार नाही सो 
जर काही वाटलं की खूप फास्ट झालं नाही लक्षात आलं तर पक्का सांगा ओके okay. आता हे सांगता नाही ना मी इथे अजून एक इनिशियल पार्ट मिस केला की व्हेन वी स्टार्ट विथ अल्केन और अल्किन ऑर अल्काईन तर त्याच्यामध्ये त्याच्या अंडर काहीतरी कॅटेगरीज येतात जसं की त्याचं नॉमिन क्लेचर आहे की एक्झॅक्टली नाव काय नाव काय त्या कंपाऊंडचं ते तो पार्ट देन त्यांच्यामध्ये असतं आयसोमेडिझम तो पार्ट तर तो तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये असेल बट इथे मी मेन्शन नाही करत आहे का नाही करत आहे कारण हा इन डिटेल आपण फोर्टीन युनिटमध्ये शिकतो लेसन नंबर फोर्टीन आहे ना तिथे हा डिटेलमध्ये शिकतो सो होपफुली त्याची गरज नसेल की आयसोमेरिझम ऑफ अल्केन त्याची काही गरज नसेल नॉमिन क्लेचर ऑफ अल्केन नॉमिन क्लेचर ऑफ अल्किन आयसोमेरिझम इन अल्किन त्याची गरज नसावी होपफुली इन केस असेल दॅट डू लेट मी नो सो मी हा पार्ट मी इथे मेन्शन नाही केलाय बट तो तुमच्या बुकमध्ये दिसेल तुम्हाला ओके ना विल स्टार्ट विथ द प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन तर प्रिपरेशन करताना आपण प्रिपेअर करतो दोन गोष्टींपासून अल्केनचं प्रिपरेशन आहे ना तर मेनली ते दोन ह्याच्यापासून होतो एक आहेत अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड मला चॅटबॉक्समध्ये सांगा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड म्हणजे कोणते असणार आहेत अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स कोणते असणार आहेत आत्ताच सांगितलंय मी वाटतं सो फर्स्ट प्रिपरेशन विल बी अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स and second will be from alkyl halides alkenes and alkynes yes so unsaturated hydrocarbons manje tyachyamadhe enar ahet aplyakade alkenes and alkynes when i say halide 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 kon astat te pan sanga bara mala ekda chat box madhe kon asto bara halide carbon carbon double bond triple bond हॅलोजन्स येस कोण आहेत हॅलोजन कोण कोणते आहेत कोणते माहिती आहेत तुम्हाला हॅलोजन्स गुड मग ईशान दीक्षाने तर आन्सर केले आहेत बाकीचे काय करतात बाकीच्यांनी पण करा जान्हवी अमोद मंथन हॅलोजन्स कोण कोणते माहिती आहेत तुम्हाला हॅलोजन कोण येतात हॅलोजन म्हणजे ग्रुप सेवन्टीन हॅलोजन कोण आहेत तर ग्रुप सेवन्टीन येस विचार क्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ऍस्टाडाईन पण आहे बट आपल्याला रिक्वायर नाही आहे आपल्याला रिक्वायर हे एवढेच आहेत क्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन नाव अल्किल हेलाइड काय असतात अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स तुम्हाला समजत आहेत वरतीच आपण बघितले अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन अल्किन्स अल्काइन्स अल्किन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्काइन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्किल हेलाइड काय असतात अल्किल हेलाइड मध्ये वी विल हॅव अल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे आता ह्या कार्बनला आपल्याकडे कोण ना कोणतरी अटॅच असणार आहे राईट कोणीतरी अटॅच असणार आहे मग ते मे बी कार्बन असेल मे बी हायड्रोजन असेल राईट आता इन्स्टेड ऑफ दॅट कार्बन आणि हायड्रोजनच्या ऐवजी एखाद्या कार्बनला समजा आपला फ्लोरिन और क्लोरिन और ब्रोमिन और आयोडिन अटॅच झाला ओके कार्बन जो आहे आपला त्याचे चार बॉन्ड बनणार आहेत सो ते चार बॉन्ड मध्ये इट कॅन फॉर्म बॉन्ड विथ इट सेल्फ स्वतःशी बॉन्ड बनवू शकतो स्वतःशी म्हणजे दुसऱ्या कार्बन ऍटमशी बॉन्ड बनवू शकतो इट कॅन फॉर्म बॉन्ड विथ हायड्रोजन राईट ना इन्स्टेड ऑफ धीस जर एखाद्या कार्बनने आपल्या स्ट्रक्चरमध्ये एखाद्या कार्बनने बॉन्ड बनवला हॅलोजन बरोबर क्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन त्यापैकी मी त्यांना कलेक्टिव्हली मी त्यांना एक्स म्हणतो एक्स ऍज इन हॅलोजन असं मी कलेक्टिव्हली म्हणतो सो इफ इट इज फॉर्मिंग धीस सी एक्स बॉन्ड कार्बन हॅलोजन बॉन्ड इन अवर कंपाऊंड देन त्यांना काय म्हणतो आपण त्यांना म्हणतो अल्किल हेलाइड अल्किल हेलाइड आता त्याच्यामध्ये पण खूप साऱ्या कॅटेगरीज येतात हे तुम्ही अल्किल हेलाइट जे आहेत ना हॅलोजन कंपाऊंड तर ते तुम्ही ट्वेल्थच्या लेसन नंबर टेन्थ मध्ये शिकता युनिट टेन ऑफ ट्वेल्थ ट्वेल्थ स्टँडर्ड ठीक आहे सो धिस विल बी युअर अल्किल हेलाइट इथे कोण स्टडी करणार आहे इथे आपण बघणार आहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे आणि त्याला एक हॅलोजन अटॅच झालेला आहे तर त्याच्यापासून कसा बनवायचा आपला अल्केन आणि फर्स्ट अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन पासून कसा बनवायचा आता त्यासाठी तुम्ही मला सांगा एक मी इथिन देतो तुम्हाला इथिन इथिन होपफुली माहीत असेल इथिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आणि त्याला हायड्रोजन 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 दिस इज युअर इथिन अँड यू हॅव अ इथेन 
तुमच्याकडे इथेन आहे तर त्यांच्यामध्ये काय फरक आहे ते सांगा वॉट इज डिफरन्स बिटवीन दिस कशाचा कशाचा डिफरन्स येतोय इथेन आणि इथेन मध्ये इथेन इथेन मध्ये डिफरन्स कशाचा येतोय बॉन्ड ओके अजून इन्ग्रेडियंट वाईज काय कमी आहे काय जास्त आहे सांगू शकता का इन्ग्रेडियंट एज इन लाईक जे काही कन्स्टिट्युएंट आहेत तर ते इथेन आणि इथेन मध्ये कन्स्टिट्युएंट वाईज कोण जास्त आहे कोण कमी आहे येस देर आर टू हायड्रोजन लेस इन इथिन टू हायड्रोजन लेस इन इथिन सो आता समजा मला इथिनचा इथेन काढायचा आहे इफ आय वॉन्ट टू गेट इथेन फ्रॉम इथिन काय ऍड करावं लागेल जे कमी आहे ते ऍड करणार सो कॅन वी ऍड एच टू हायड्रोजन एक्झिस्ट करतो का एच टू एक्झिस्ट करतो का येस करतो सो समजा तुम्ही आपल्याकडे इथिन घेतलात आणि त्याच्यात एक एच टू मॉलिक्युल ऍड केलात तुम्हाला काय मिळणार आहे तुम्हाला मिळणार आहे इथेन इथेन मिळणार आहे व्हेर एज इथाईन असेल तुमच्याकडे इथाईन इथाईन म्हणजे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाईन आहे तिथून आपल्याला परत इथेन पाहिजे आता काय फरक पडतोय आता काय डिफरन्स आहे आता आपल्याकडे इन टोटल फोर कार्बन्सचा राईट इथे इथून इथे इथेन टू इथेन मध्ये दोन हायड्रोजनचा डिफरन्स होतो ह्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला येतो सी टू एच फोर ह्याचा येतो सी टू एच सिक्स सो दोन कार्बन कमी दोन हायड्रोजन कमी होते सो आपण ऍड केले एच टू इथे बघितलं तर इथे आहे सी टू एच टू आपल्याला त्याचा पाहिजे सी टू एच सिक्स सो चार हायड्रोजन ऍटम्स कमी आहेत चार हायड्रोजन ऍटम्स कमी आहेत सो आपण काय करणार वी विल ऍड ट्वाईस ऑफ एच टू ट्वाईस ऑफ एच टू टू गेट इथेन आता ही जी रिएक्शन आहे ह्याच्यामध्ये इथेन इथेन इज अवर गॅस इथिन इथेन इज गॅस इथाईन इज गॅस इथिन इज गॅस हायड्रोजन इज ऑल्सो गॅस सगळे काय आहेत गॅस आहेत आणि मेन यू हॅव गॅस गॅस का रिएक्शन एक गॅस आहे दुसरा गॅस आहे त्यांची रिएक्शन करताय ही जेव्हा अशी रिएक्शन असते ना तेव्हा ती इझिली होत नाही का होत नाही इझिली तुम्ही स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये बघितलं असेल की जे गॅस असतो गॅस गॅशियस मॉलिक्युल्स असतात ते खूप मोबाईल असतात त्यांची खूप जास्त मोबिलिटी असते दे हॅव हाय मोबिलिटी मोबिलिटी ऍज इन मुवमेंट ते कंटिन्युअसली रॅन्डम मोशन मध्ये असतात इकडून तिकडे फिरत बसतात सो बिकॉज ऑफ दॅट हाय मोबिलिटी दोन गॅस मॉलिक्युल जर असतील तर त्यांची रिएक्शन इझिली होत नाही होते रिएक्शन बट ती खूप स्लो होते न आपल्याला ती पटकन झालेली पाहिजे सो तू स्पीड ऑफ द रिएक्शन तू स्पीड ऑफ द रिएक्शन आपण काय ऍड करतो रे टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन वॉट वी ऍड येस गुड स्पीड ऑफ द रिएक्शन वी ऍड कॅटलिस्ट कॅटलिस्ट आणि व्हेन एव्हर यू हॅव अ गॅस गॅस का रिएक्शन आपण काय करतो वी ऍड अ सॉलिड कॅटलिस्ट वी ऍड अ सॉलिड कॅटलिस्ट सॉलिड कॅटलिस्ट कशासाठी सो दॅट इट विल प्रोव्हाइड अ सरफेस फॉर दिस रिएक्शन गॅस मॉलिक्युल्स आहेत ते मोशन मध्ये आहेत सो त्यांना एक सरफेस प्रोव्हाइड करतो आपण एक सरफेस प्रोव्हाइड करतो सो दॅट जे कोणी गॅस मॉलिक्युल असतील समजा इथे हायड्रोजन आहे सो दॅट हायड्रोजन विल कम अँड स्टिक टू दिस सरफेस यू हॅव अ इथिन मॉलिक्युल सो दॅट इथिन will come and stick to this surface stick jala chikatla tela so tyamule kay honar ahe tyachi mobility decrease honar ahe and because of that decrease in mobility he gas kay karta ekmekanchi react karta so for this reaction apan kay karto we use catalyst which is pd palladium or pt platinum pd pt palladium platinum with that tyach group madhe aplyakade ajun ek element yeto माहिती आहे का हा कोणत्या ग्रुप मध्ये असतात हे इलेमेंट एनी वन पॅलॅडियम प्लॅटिनम कोणत्या ग्रुप मध्ये येतात तर आठवत असेल तर ग्रेट पिरियड टेबलच्या कोणत्या ग्रुप मध्ये येतात ते ग्रुप नंबर टेन ग्रुप नंबर टेन ग्रुप टेन मध्ये कोण कोण येतं फर्स्ट वी हॅव निकेल देन पॅलॅडियम अँड देन प्लॅटिनम सो हे पॅलॅडियम प्लॅटिनम आहेत ना ते खूप छान असं सरफेस प्रोव्हाइड करतात हायली हाय कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी जी आहे त्यांची पॅलॅडियम प्लॅटिनमची ऍक्टिव्हिटी जी आहे ऍक्टिव्हिटी म्हणजे खूप छान ऍडझॉर्ब करणार आहेत त्या गॅसमध्ये अगेन मी खूप सारे अशा टर्म्स युज करतोय ज्या तुम्हाला नसतील लक्षात येत सो बिंदास घाबरू नका काही प्रॉब्लेम नाहीये कन्सेप्ट फक्त समजून घ्या 
कि पैलडियम प्लैटिनम जो सरफेस प्रोवाइड करता ना हा खूब छान प्रोवाइड करता कम्पेर टू निकेल निकेल पेक्षा जास्त इजीली प्रोवाइड करता सो हि रिएक्शन जी है ना इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड प्लैटिनम दैट रिएक्शन यू कैन परफॉर्म एट रूम टेम्परेचर तुम्हें ती रिएक्शन रूम टेम्परेचर लू शकता ना तुम्हें निकेल सुधा यूज करू शता यू कैन यूज निकेल एज वेल बट निकेल एक्टिविटी एवरी जास्त नहीं है सो निकेल जर यूज कराए तो यू हैव टू गेट हाई टेम्परेचर कंडीशन कंडीशन का हाई टेम्परेचर आली पाजे एज वेल एज यू शूड प्रोवाइड गैस है सो गैस मटल यू शूड हैव हाई प्रेशर मे खूब जास्त अमाउंट घी पाजे तो गैसेस की खूब जास्त अमाउंट घी पाजे कारण प्रेशर इज डिटली प्रपोर्शनल टू अमाउंट अगेन सोड़न दया सोड़न दया हा चैप्टर का पार्ट नहीं ना हाँ सो सोड़न दया सो वेन यू हैव निकेल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन एंड इफ यू हैव पैलेडियम प्लैटिनम देन यू कैन डू धीस रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर दोनों केस मध्य दोनों केस मध्य सो दिस इज युअर रिएक्शन सीम्पल एज दैट आता इथेन आहे ना इथेन आहे इथेन चा इथेन झाला बघा दोन कार्बन होते दोन कार्बन होते दोन कार्बन बनले समजा मी इथे प्रोपिन घेतला प्रोपिन घेतला तर प्रोडक्ट काय बनेल वॉट विल बी प्रोडक्ट प्रोपेन प्रोपिनचा काय बनणार आहे प्रोपेन बनणार आहे प्रोपेन काय असतो तीन कार्बन प्रोपिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड मी आता हायड्रोजन काढत नाही वेळ जाईल आपला वेळ इथे प्रोपेन मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड समजा मी घेतला ब्युटाईन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इफ आय टेक ब्युटाईन त्या केसमध्ये काय बनेल रे कंपाऊंड कंपाऊंड बनणार आहे ब्युटेन ब्युटाईन काय देईल ब्युटेन डिफरन्स काय आहे की इथे प्रोपिन टू प्रोपेन ला वी आर गोईंग टू यूज वन इज टू वन रेशो वन इज टू वन रेशो मध्ये आपण काय करणार आहे एच टू ऍड करणार आहे की जेवढा प्रोपिन घेताय समजा मी प्रोपिनचे टेन मोल्स घेतले तर हायड्रोजनचे पण मी टेन मोल्सच घेणार ब्युटीन या केस मध्ये ब्युटाईन या केस मध्ये ब्युटाईन एज इन ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड च्या केस मध्ये रेशो वन इज टू टू चा आहे मला डबल हायड्रोजन ऍड करायचा आहे समजा मी टू मोल्स ऑफ घेतोय टू मोल्स ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाऊंड घेतोय तर आय हॅव टू ऍड फोर मोल्स ऑफ फोर मोल्स ऑफ हायड्रोजन एवढं लक्षात ठेवा आणि कॅटलिस लक्षात ठेवा कोण आहे पॅलेडियम प्लॅटिनम निकेल पॅलेडियम प्लॅटिनम ऍट रूम टेम्परेचर निकेल ऍट हाय टेम्परेचर समजा एखादं मी ब्रांच कंपाऊंड दिलं घाबरून नाही जायचं सेम आहे समजा ब्रांच कंपाऊंड दिलं कार्बन कार्बन इथे कार्बन आहे आणि इथे डबल बॉन्ड आहे हे जर असेल ह्याचं काय बनणार आहे सेम वे कंपाऊंड बनणार आहे फक्त डबल बॉन्ड जो आहे ना तो ब्रेक करून टाका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता तो होईल कन्व्हर्ट सिंगल बॉन्ड मध्ये आणि इथला कार्बन ऍज इट इज सिंपल ऍज दॅट फर्स्ट रिएक्शन क्लिअर आहे येस लिहून घ्यायची असेल तर पटकन लिहून घ्या जस्ट रिमेंबर कंपाऊंड तुम्हाला एक्झाम मध्ये ते कोणताही देऊ शकता का एक्झाम मध्ये ते तुम्हाला जेवढं बुक मध्ये दिलं तेवढंच नाही देणार ते काही पण कंपाऊंड देतील फोकस काय आपला डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो असेल तो कन्व्हर्ट करायचा आहे सिंगल बॉन्ड मध्ये कधी जेव्हा तुमच्याकडे एच टू पॅलॅडियम और प्लॅटिनम और निकेल गिवन आहे ही कंडिशन आहे जस्ट जिथे डबल बॉन्ड दिसतोय और ट्रिपल बॉन्ड दिसतोय त्याला सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्व्हर्ट करा दॅट्स युअर फर्स्ट रिएक्शन आता इथेच मी तुम्हाला एक सेकंड रिएक्शन सांगतो बुकच्या सिक्वेन्सने नको बघूया आपण थोडस अंडरस्टँडिंगच्या सिक्वेन्सने बघूया सो मी इथेच तुम्हाला सेकंड रिएक्शन सांगणार आहे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्किन आपण आता काय बघतोय प्रिपरेशन ऑफ अल्किन त्याबरोबरच मी तुम्हाला आता सांगतो हे बघा जर लिहिलं नसेल तर स्क्रीनशॉट काढा मी नेक्स्ट पेजला चाललोय मी आता तुम्हाला इथेच सांगतो एक अजून एक रिएक्शन विच इज प्रिपरेशन थोडस जम्प करून सांगतोय सिक्वेन्स मध्ये नाही बुकच्या प्रिपरेशन ऑफ अल्किन कारण ते पण सेमच आहे प्रिपरेशन ऑफ अल्किन प्रिपरेशन ऑफ अल्किन म्हणजे अल्किन इज डबल बॉन्ड सो डबल बॉन्डेड कंपाऊंड पण आहे ना आपण सेम वे प्रिपेअर करू शकतो यू हॅव अ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाऊंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाऊंड मध्ये यू विल ऍड एच टू दॅट विल गिव्ह अस डबल बॉन्डेड कंपाऊंड ओके सेम आहे रिएक्शन सेमच आहे डिफरन्स काय आहे बघा डिफरन्स काय येणार आहे 
आपण वरच्या रिएक्शनला आपण कॅटलिस्ट काय युज केला होता निकेल पॅलॅडियम और प्लॅटिनम ऍज इट इज युज करत होतो ना सो आता इथे जो कॅटलिस्ट आहे ना इथला कॅटलिस्ट थोडासा चेंज होतो थोडासा चेंज होतो इन्स्टेड ऑफ प्युअर मेटल इथे आपण मेटल ऍज इट इज घेत होतो सो इन्स्टेड ऑफ दॅट आपण काय करतो त्याला थोडस डिऍक्टिवेट करतो थोडस डिऍक्टिवेट करतो म्हणजे त्या कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी जी आहे ना ती थोडी स्लो डाऊन करतो सो दॅट रिएक्शन जी आहे ती डबल बॉन्डला स्थान भेट आणि जी स्लो डाऊन होते बाय कॅटलिस्ट ईडीसी ईडीसी काय आहे तर पॅलॅडियम अँड कार्बन पॅलॅडियम अँड कार्बन सो जर तुम्ही इन्स्टेड ऑफ पॅलॅडियम इफ यू टेक पॅलॅडियम कार्बन ईडीसी सो त्या केसमध्ये तुमची रिएक्शन काय होणार आहे रिएक्शन तुमची डबल बॉन्डलाच थांबणार आहे रिएक्शन विल स्टॉप ओनली ऍट डबल बॉन्ड ओके आणि आता हे रिएक्शन स्लो डाऊन करताना मी जसं म्हटलं की तुम्हाला डिऍक्टिवेट करतोय सो टू डिऍक्टिवेट धिस रिएक्शन आपल्याला काय करावं लागेल त्याचा कमी सरफेस द्यावा लागेल या रिएक्शन साठी वी शुड प्रोवाइड अ लेस सरफेस आणि मग तो प्रोवाइड होतो युझिंग अ वन रिएजंट विच इज क्युनोलिन क्युनोलिन एक रिएजंट असतो इग्नोर करा त्याचे स्ट्रक्चर वगैरे म्हणजे त्याच्यामध्ये नायट्रोजन प्रेझेंट आहे ऍटोमॅटिक कंपाऊंड आहे मी असं दाखवू शकतो नको जाऊ देत सोडून देऊ आपण स्ट्रक्चरवर नको जायला सो इन्स्टेड ऑफ धिस कॅटलिस्ट यू जस्ट एक धिस पीडीसी आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करता क्युनोलिन ऍड करता क्युनोलिन कशासाठी सो दॅट तो थोडासा डिऍक्टिवेट होईल थोडासा कम्प्लीट नाही थोडासा डिऍक्टिवेट होईल रिएक्शन स्लो डाऊन होईल आणि जी रिएक्शन आहे रिएक्शन कुठे थांबेल तर रिएक्शन डबल बॉन्डलाच थांबणार आहे लक्षात येते का रे दोन्ही रिएक्शन मधला काय डिफरन्स आहे तो ओके okay. आता इथे पण कन्फ्युजन वाढतच जाणार आहे बघा तुम्ही असं काय चालू आहे पण घाबरू नका आता परत बघा कार्बन 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 मे बी यू हॅव सी एच थ्री यू हॅव सी एच थ्री सी आता मी एक ब्ल्यू कलरने दाखवतो एक रेड कलरने दाखवतो आपल्याकडे हायड्रोजन आहेत हायड्रोजन आहे ना सो मी काय केलं मी हायड्रोजन ऍड केला असा इकडून ह्यातला एक हायड्रोजन इथे येणार आहे ना कसा येईल येस हा एक हायड्रोजन आहे हायड्रोजन ब्रेक इथला ब्रेक होऊन इथे येईल एक हायड्रोजन एक हायड्रोजन आला त्याचा रिएक्शन बघा कसं बनणार आहे कंपाऊंड कसं बनेल कंपाऊंड हे असं बनेल कार्बन त्याचा डबल ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होईल आणि इथून एक हायड्रोजन अटॅच होईल इथून एक सी एस थ्री येईल नाव यू हॅव धिस सी एस थ्री हिअर आता इथे चार्ज डेव्हलप होणार आहे There will be charge development कारण कमी कार्बन कमी बॉन्ड आहे त्याच्याकडे राईट इथे निगेटिव्ह चार्ज येणार आहे आपल्याकडे आता हा जो सेकंड हायड्रोजन आहे दॅट सेकंड हायड्रोजन कॅन अटॅक फ्रॉम धिस साईड और फ्रॉम धिस साईड कुठून पण करू शकतो ना दोन्ही कडून पॉसिबल आहे सो आता समजा वरतून अटॅक केला त्याने अटॅक कुठून केला अटॅक इथून केला इथून केला तर हे कंपाऊंड हे असं बनेल सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री वरती एच इकडे एच आणि समजा अटॅक त्याने इकडून केला इकडून केला तर हे कंपाऊंड हे असं बनलं सी एच थ्री एच सी सी एच थ्री एच आता सांगा बरं मला हे कंपाऊंड सेम आहेत की डिफरंट आहेत कंपाऊंड सेम आहेत की डिफरंट आहेत येस कंपाऊंड तर सेम आहेत कंपाऊंड सेम आहेत कशा वाईज कंपाऊंड सेम आहेत त्यांच्या कन्स्टिट्युएंट वाईज कन्स्टिट्युएंट जे कोणी आहेत त्या वाईज तर सेम आहेत बट अल्सो दे आर डिफरंट काय आहे मी म्हणलं ना कन्फ्युजन इन्क्रीज होणार आहे ह्या मुळेच म्हणलं की ते सेम आहेत कन्स्टिट्युएंट वाईज सेम आहे कन्स्टिट्युएंट म्हणजे जे कोणी प्रेझेंट आहे इन्ग्रेडियंट आहेत ते सेमच आहेत बट त्यांची जी अरेंजमेंट आहे अरेंजमेंट जी आहे ना दॅट इज डिफरंट राईट एकामध्ये बघा तुम्ही एकामध्ये जर ऑब्झर्व केलं ह्या केसमध्ये तर दोन्ही डबल बॉन्डच्या वरच्या साईडला तुम्हाला काय मिळतोय सेम ग्रुप मिळतोय डबल बॉन्डच्या खालच्या साईडला यू आर गेटिंग सेम ग्रुप सेम सेम ग्रुप मिळतात व्हेअर ऍज ह्या कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्डच्या वरच्या साईडला डिफरंट ग्रुप आला इकडे हायड्रोजन इकडे सी एच थ्री सेम वे इकडे पण झालं 
करेक्ट थोड़ी अरेन्जमेंट वेगी दिखती है अरेन्जमेंट वेगी है यस हालांकि हालांकि अपन मंत्र ही जी डबल बॉन्ड चा अराउंड जी अरेंजमेंट रस्ते ना अराउंड डबल बॉन्ड जी का अरेंजमेंट रस्ते तलास अपन मंत्रो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिस आर योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आई डोंट नो तुम सब फर्स्ट फोर्टीन चैप्टर कितनी क्लियर आए तो त्याग बेस पर यह गोष्टी समझ तील तुम्हारा ब कि डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड चा एका साइड ला दस सेम अरेंजमेंट का सेल इफ डबल बॉन्ड चा एका साइड ला लाइक अबाउ और बिलो इफ यू फाइंड सेम ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड जैसा कि थे तो त्याला मन तो आपन सिस आइसोमर वेरेस इफ सेम ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड इतने वाला सीएसटी सीएसटी स if you find such arrangement, in that case, we can call it trans, trans isomer. One is cis, same group, same side, trans, same group, opposite side. We can call it trans, same group, same side, cis arrangement, same group, opposite side, trans arrangement. Okay. So, what is the difference between the arrangement and the arrangement? The arrangement is very different. The arrangement has a lot of properties changed. Okay? So, I will give you a simple example of cancer. Okay? In cancer, cancer is a platinum compound. Platinum means platinum. Platinum means platinum around the arrangement. Okay? Platinum around, platinum is a bond. ठीक है तो त्याचा अराउंड जी अरेंजमेंट रस्ते बग आता थी कशी रस्ते में तुम्हारे दाखो तो सिस प्लैटिन एक अस्तो सिस प्लैटिन एक अस्तो ट्रांस प्लैटिन पीटी है दें त्याचा अराउंड तुम चाहे सीएल सीएल प्लैटिन इज सच कंपाउंड एनएच थ्री एनएच थ्री अगर ही अशी अरेंजमेंट रस्ते स्क्वेयर प्लेन और � मुझे एका प्लेन में जैसा भी एक्जिस्ट करता है, कशा मुझे एक्जिस्ट करता है, because of presence of lone pair on platinum. Ignore that. Again, out of topic लाइल पड़े. So ही एक arrangement है इससे. Second arrangement ही अच्छी है इससे. Next, opposite group on opposite sides. अच्छा तो same group on opposite side. एक आदि का नहीं same group on same side. हाँ जाला प्लस सिस प्लैटिन हाँ जाला ट्रांस प्लैटिन नाउ सुकुन तुम्ही सिस प्लैटिन जाए वजह ट्रांस प्लैटिन घेरुन गया था कैंसर चा ट्रीटमेंट में दे तो तो बिचारा जो मानुष असल तो मरुन गयी ट्रांस प्लैटिन इस पॉइजनस वेरा सिस प्लैटिन इस यूज्ड इन कैंसर का ट्रीटमेंट सो ये उड़ा मेजर डिफरेंस different catalyst in this case jiva tumi pdc use karta hai pdc quinoline use karta hai you are going to get a cis compound jacha madhe same group tumche same side la yata hai same group same side la yata hai but jara tumhara tithe hai if you want trans trans pa jena trans compound pa jena tya case madhe kaya kada hai tya case madhe we have to use na nh3 nh3 is ammonia ammonia in sodium he use kada hai if you use this, you will get trans compound. If you use PDC quinoline, you will get cis compound. Ali Lakshat reaction, second reaction. Ali Lakshat reaction, second reaction. Bagahahi ka clear. Yes, lihun ga ichiya cell, but then lihun ga, it is worthy a high reaction. Ek apan bagi the preparation of alkene, second bagi the preparation of alkene. स्क्रीनशॉट काला सेल ओपुली। तो प्रिपरेशन ऑफ अगेन अल्केन मध्य में सामने लेता है दोन कैटेगरीज आहेत अनसेटेटेड जी बगीत लिया अपन। सेकेंड आहे आप लग रहे अल्किल हेलाइड। अतः अपन टेबल को अल्किल हेलाइड प्रसून कस बनवाए था। तो अल्किल हेलाइड प्रसून बनाता ना एकदम सिंपल है मी कसा लेते हैं बगा कंपाउंड 
आर इंडिकेट कर इट इज अल्किल ग्रुप आर इज अल्किल ग्रुप अल्किल ग्रुप मे तो सी एच थ्री थ्री एच थ्री इज अल्किल ग्रुप सी एच थ्री एक्स हाला अल्किल हेलाइड और मिथिल हेलाइड समझा मैं लिखा सी एच थ्री सी एच टू एक्स हाला इथिल दोन कार्बन है सो इथिल हेलाइड सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एक्स हाला प्रोपिल हेलाइड प्रोपिल हेलाइड ओके देन ब्यूटिल हेलाइड अल आइसो ब्यूटिल हेलाइड अल खूब सारे कंपाउंड्स है फिर दिस इज युअर अल्किल ग्रुप है समझू गया आता हे सगे जे है ना मैं ऐसा आर मेन्शन करते कि मैं तो कोटा तरी अल्किल ग्रुप अल अल्किल ग्रुप मे जिथे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है प्रिपरेशन ऑफ अल्किन मे कैटलाइज मन फीडीसी एंड नहीं नहीं प्रिपरेशन ऑफ अल्किन मध्य अपन दोन यूज के दोन यूज के पीडीसी जो यूज के पीडीसी क्यूनोलिन जो यूज के यू विल गेट सीस कंपाउंड तुम्हारा का मिलना है यू आर गोइंग टू गेट अ सीस कंपाउंड सीस आइसोमर मिले कि ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन या एक साइड लरेंज हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक साइड लरेंज वे जब तू एन एन एच थ्री घस सोडियम एन एच थ्री घस तोस मे यू विल गेट हाइड्रोजन ऑन एक्जैक्टली अपोजिट साइड हि एक रिएक्शन होती अजु रिएक्शन अजु बट ती रिटेबल होती ना सो मी इधे शिकवली थी पटकन अजुन पिएक्शन है अल्किन अल्किन च प्रिपरेशन कर नर बो विथ टाइम ओके बैक टू द टॉपिक अल्किल हेलाइड आर आर इज इंडिकेटिंग अल्किल ग्रुप विच इन विच विल हैव सी सी सिंगल बॉन्डिंग ओके नव हा आर एक्स कन्वर्जन जे है ना आर एक्स कन्वर्जन अपने कशा मे कर आर एच मधे कर आर एच आर एच बी एच एक्स रिप्लेस के सी एच थ्री एच के सी एच थ्री एच मे सी एच फोर सी एच फोर का मिथेन अल्केन है इधे रिप्लेस के तो सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू एच मे सी एच थ्री सी एच थ्री विच इज सी टू एच सिक्स इथेन इधन बने अपने कहीं सी थ्री एच एट प्रोपेन ओके सो अपने का हा एक्स जो है तो रिप्लेस कराए एच ने हाइड्रोजन ने रिप्लेस कराए एक्सला एक्सला का हाइड्रोजन लड कराए धीस विल बी अवर प्रोसेस आता हि प्रोसेस करना अपने कहीं दोन रिएक्शन ये एक असते युजिंग रिडक्शन रिडक्शन का रिडक्शन कि नहीं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज युअर रिडक्शन और रिमुवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेसिज रिडॉक्स रिएक्शन या डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमुवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेसिज इज युअर रिडक्शन सो फर्स्ट यू विल डू रिडक्शन रिडक्शन को कशाने करना है तो युजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि रिड्यूस करे सो इत अपन रिड्यूसिंग एजेंट मन को वी आर गोइंग टू यूज जेड एन एच सी एल जेड एन एच सी एल सीम्पल एज झिंक इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल झिंक एच सी एल का बेसिकली झिंक का झिंक जो है ना मेटल है मेटल की प्रॉपर्टी का इट कैन इजीली गिव द इलेक्ट्रॉन ते का करू शकत इलेक्ट्रॉन देव शकत ओके इजीली इलेक्ट्रॉन देव शकत सो झिंक का इजीली इलेक्ट्रॉन देवन टाकतो इलेक्ट्रॉन चाय करते डोनेशन करते इलेक्ट्रॉन डोनेट कुछ करना है इधे हा आर ग्रुप वर कर आर एक्स है ना आर एक्स तो झिंक का अपना इलेक्ट्रॉन देव टाके इलेक्ट्रॉन हाँ आर वर दे बिकॉज ऑफ दैट का होता इधे आर माइनस चार्ज डेवलप होते आर माइनस चार्ज डेवलप होता है हा जो एक्स है तो अपना हे इलेक्ट्रॉन घेन निगुन जो इलेक्ट्रॉन घेन निगुन जो सो आर इधे का बनना है आर माइनस बे मेकनिजम फंडरस्टैंडिंग संगत मैं मेकनिजम वो अंडरस्टैंड करना है एक्जाम मे तुम्हारा मेकनिजम यार नहीं है एट इलेवन ट्वेल्थ लेवल का लक्षा ठेवा ट्वेल्थ कम्प्लिशन पर्यत कि मेकनिजम जे कहीं रिएक्शन से जे कहीं मेकनिजम फुम्हारा अंडरस्टैंडिंग तुम्हार बुक मधे मेकनिजम मेन्शन पही के दे आर डिरेक्टली गिविंग द रिएक्शन है रिएक्टेंट है प्रॉडक्ट दैट्स इट पट्टा जर मारत बसला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रट्टा मारला का ही होना नहीं ट्वेल्थ से बोर्ड एक्जाम है तुम सी एंट्रन्स एक्जाम है कशा मधे समझना नहीं सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अंडरस्टैंड करना 
मेकॅनिझम इम्पॉर्टंट आहे सो इथे इथे हे अशी प्रोसेस होणार आहे नऊ आर मायनस आहे प्लस एक्स मायनस इलेक्ट्रॉन घेऊन गेलाय ना तो इथले पण इलेक्ट्रॉन घेऊन चाललाय सो आता काय होतं इथे झेड एन एस सी एल काय करतात झेड एन एस सी एल गिव्ह नॅसंट हायड्रोजन व्हॉट इज दिस नॅसंट हायड्रोजन काय आहे नॅसंट म्हणजे न्यू बॉर्न नॅसंट म्हणजे काय नॅसंट इज लाईक अ न्यू बॉर्न बेबी न्यू बॉर्न बेबी असते ना त्याला पण तुम्ही नॅसंट म्हणू शकता न्यू बॉर्न म्हणजे जस्ट जन्माला आलाय तो जस्ट आलाय कुठून येणार आहे तर या झेड एन एस सी एल मधूनच येणार आहे झेड एन एस सी एल मधून काय होणार आहे आपल्याकडे हायड्रोजन येणार आहे नव दिस हायड्रोजन इज अ नॉट लाईक एच टू डाय हायड्रोजन नाही आहे डाय हायड्रोजन हा स्टेबल असतो दिस इज अ स्टेबल एंटिटी इथे ही जी काही एंटिटी आहे ना नॅसंट हायड्रोजन दिस इज टोटली अनस्टेबल खूप जास्त अनस्टेबल आहे आणि इतकी अनस्टेबल आहे की जे काही आजूबाजूला दिसेल त्याच्याशी जाऊन ती रिॲक्ट होणार आहे सो ही रिॲक्ट कॉन्शी होते ही रिॲक्ट आपल्या ह्या आर शी होते टू गिव्ह अस आर एच टू गिव्ह अस आर एच विच इज अवर अल्केन दिस इज युअर अल्केन सो दिस इज युअर फर्स्ट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अन सेकंड रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन अल्केन ओके काय रिएक्शन बघा परत लिहून घेऊया इथे शॉर्ट मध्ये आता मेकॅनिझम अंडरस्टँड केलं आता समजून रिएक्शन काय असणार आहे रिएक्शन ही अशी असणार आहे आर एक्स प्लस एच इन प्रेझेन्स ऑफ झेड एन एस सी एल विल गिव्ह अस आर एच प्लस जे काही ऍसिड असेल ते विच विल बी युअर एच सी एल सी एल जे काही दुसरं पण ऍसिड बनवू शकतो इथे काय आर एक्स एक्स आहे ना आपण इथे मेन्शन नाही केलं काही हा जो एक्स आहे तो इथे अटॅच होईल आता इथे बघा दोन हायड्रोजन युज होत आहेत ना टोटल सो आपल्याला बॅलन्सिंग साठी इथे दोन युज करावं लागेल का एक एक ह्याच्याशी अटॅच होणार आहे एक ह्याच्याशी अटॅच होणार आहे सो वी हे शुड हॅव टू नॅसंट हायड्रोजन सो याच्यातून आपल्याकडे आर एच अल्केनियन अँड देन वी विल हॅव ऍसिड हॅलो ऍसिड हॅलोजन ऍसिड मग ते काही असेल एच एक्स म्हणजे एच सी एल असू शकतो जर इथे आपण घेतला आर सी एल आर सी एल आर सी एल म्हणजे सी एच टू सी एल घेतलं मी समजा ओके रिएक्शन घेऊ आपण इफ आय टेक सी एच थ्री सी एल इन प्रेझेन्स ऑफ एच झेड एन एस सी एल झेड एन एस सी एल म्हणजे हे मिळणार आहे नॅसंट हायड्रोजन हे काय करतील सी एच थ्री ला हायड्रोजन अटॅच होईल विच इज सी एच थ्री एच विच इज नथिंग बट सी एच फोर प्लस हा सी एल आणि हायड्रोजन विल गिव्ह अस एच सी एल झेड एन प्रोडक्ट मध्ये कुठेच येत नाहीये काय येत नाहीये झेड एन प्रोडक्ट मध्ये कॉज झेड एन इज युअर कॅटलिस्ट झेड एन काय आपला कॅटलिस्ट आहे रिएक्शनचा तो कॅटलिस्ट आहे बेसिकली तो अगेन सेमच गोष्ट करतो इथे पण बघा हे पण गॅस मध्ये असतात एच सी एल पण तुम्ही असतो एच सी एल तर आम्ही लिक्विड बघितलं अरे एच सी एल लिक्विड जे बघता ना ते वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलेलं असतो गॅस एच सी एल गॅस जो आहे तो वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलेला असतो बट ऍक्च्युअल मध्ये तो गॅस आहे गॅस आहे सो कॅटलिस्ट म्हणून तो अगेन सरफेस झेड एन मेनली अगेन तो सरफेस प्रोव्हाइड करतो या रिएक्शनला तो कॅटलिस्ट आहे तो तो रिएक्ट नाही होणार आहे तो जो काही इलेक्ट्रॉन देतोय इनिशियली झिंक जो काही इलेक्ट्रॉन देणार आहे तो परत त्याच्याकडे येणार आहे फायनल सो तो ऍज इट इज राहतोय त्यामुळे तो रिएक्शन मध्ये दिसत नाही आपल्याला प्रोडक्ट साईडला ओके समजा मी रिएक्शन मध्ये तुम्हाला दिलं वी हॅव सी एच थ्री सी एच टू बी आर इफ यू हॅव दिस रिएक्शन प्रोडक्ट काय बनेल वॉट विल बी प्रोडक्ट हिअर गुड प्रोडक्ट बनणार आहे आपला सी एच थ्री सी एच टू एच विच इज इथेन इथेन प्लस बी आर आहे आता सो यू विल हॅव एच बी आर रिएक्शन वन रिएक्शन टू ऑब्झर्व करा इथे रिएक्टेंट साईडचे नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन ऑन असं डिव्ह आपण नंबर ऑफ कार्बन ऑन रिएक्टेंट साईड इक्वल्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन प्रॉडक्ट साईड This is your condition for this reaction. 
कारण आपण ह्याच्या पुढे अजून एक रिएक्शन बघणार आहे ज्याच्यामध्ये ही कंडिशन नाही आहे ज्याच्यामध्ये काहीतरी चेंज होतो सो आपण ती पण रिएक्शन बघणार आहे इज धिस रिएक्शन क्लिअर येस ग्रेट ओके ना विल टॉक अबाउट वन मोर रिएक्शन की ज्याच्यामध्ये आता आपण काय करतोय इन्स्टेड ऑफ रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंटच आहे काइंड ऑफ सेमच रिएक्शन आहे बट थोडासा मेकॅनिझम थोडस वेगळं करतो इथे आपण काय करतो इथे वी यूज अल्कि अल्किल हेलाइडचीच रिएक्शन आहे इथे आपण अल्किल हेलाइड मध्ये काय करतो वी यूज अ रिएक्टिव्ह मेटल रिएक्टिव्ह मेटल रिएक्टिव्ह मेटल रिएक्टिव्ह हाय रिएक्टिव्ह मेटल हाय रिएक्टिव्ह मेटल कोण असतात रे एनी आयडिया रिएक्टिव हाय रिएक्टिव्ह मेटल ज्यांचं पिरियडिक टेबल झालंय ना त्यांना त्यांना आयडिया येईल पिरियडिक टेबल लेसन नंबर सेव्हन जर शिकला असेल तर रिएक्टिव्ह मेटल कोण असतात तर ग्रुप वन ग्रुप वन अँड ग्रुप टू ग्रुप वन अँड टू धीज आर हायली रिएक्टिव्ह मेटल्स आणि कसे रिएक्ट करतात हे रिएक्ट कसे करतात तर बाय गिव्हिंग इलेक्ट्रॉन बाय गिव्हिंग ऑर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ते इझिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतात सो ते इझिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात आणि बिकॉज ऑफ दॅट एक रिएक्शन होते आता बघा रिएक्शन कशी होणार आहे रिएक्शन मध्ये आपण एक पहिलं स्टडी करू अबाउट द ग्रुप वन त्याच्यामध्ये आपण युज करणार आहे सोडियम अँड सेकंड लेवल स्टडी अबाउट द मॅग्नेशियम फ्रॉम ग्रुप टू सोडियमची रिएक्शन कशी आहे सोडियमची रिएक्शन त्याच्यामध्ये काय होत की समजा आपल्याकडे आहे एखादी स्पेसिस लेट्स अझ्युम we have uh, we will take maybe ch3 br ch3 kai give ya kai pan you ch3 cl give okay ch3 cl reaction leu pahile mo mechanism give plus ch3 cl ithe kay hota ithe hi ji reaction hote na tacha madhe ha jo evda part ahe saga apla reaction cha ha evda part saga ekatra yeto ani na ani cl miun kay banavnar ahet एन एन सी एल गिव्ह विल गिव्ह अस एन एस सी एल जे की किती मिळणार आहेत दोन मिळणार आहेत वी हॅव टू एन ए टू सी एल विल गिव्ह अस ट्वाईस ऑफ एन एस सी एल अँड देन धिस सी एस थ्री अँड धिस सी एस थ्री कंबाईन हा एक सी एस थ्री हा एक सी एस थ्री कंबाईन होतोय आणि इथे काय बनतोय आपल्याकडे सी एच थ्री सी एच थ्री इथेन बनतोय आपण स्टार्ट केली होती मिथिलने रिएक्टंट जो आहे रिएक्टंट मध्ये आपल्याकडे एकच कार्बन आहे वी हॅव वन कार्बन ऑन रिएक्टंट साईड त्याचे प्रोडक्टला काय बनतायत वी हॅव टू कार्बन कंपाऊंड ऑन प्रोडक्ट साईड इथे चेंज होतोय एक होता त्याचे दोन झाले आता इथे तुम्ही दुसरं पण घेऊ शकता इथे काही हीच नाहीये इथे तुम्ही चेंज पण करू शकता समजा मी इथे घेतला सी एच थ्री सी एच टू सी एल त्याची रिएक्शन घेतली मी ट्वाईस ऑफ एन ए प्लस त्याची रिएक्शन सी एल सी एस टूची घेतली म्हणजे एक मिथिल क्लोराईड घेतोय क्लोरोमिथेन घेतोय आणि क्लोरो इथेन घेतोय क्लोरोमिथेन क्लोरो इथेन आता ही जी रिएक्शन होणार आहे ना ह्या रिएक्शन मध्ये तुम्हाला यु विल गेट थ्री प्रोडक्ट सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री अँड सी एच थ्री सी एच थ्री असे तीन प्रॉडक्ट बनतात प्लस एन एस सी एल असं हे कसं काय बनलं तर हे बघा इथे हा एक बनणार आहे ना आपल्याकडे हा एक येणार आहे हा एक येणार आहे आता असं रिएक्शन मध्ये तर नाहीये ना की हा एकच रिएक्टंट आहे सिंगल मॉलिक्युल प्रेझेंट आहे असं तर नाहीये खूप सारे प्रेझेंट आहेत खूप सारे आहेत सो ते एकमेकांशी रिएक्ट करू शकतात सो त्यांनी जर एकमेकांशी रिएक्ट केलं तर आपल्याकडे ब्युटेन बनेल समजा एका इथा इथाईल ने दुसऱ्या मिथाईलशी रिएक्शन केली तर आपल्याकडे प्रोपेन बनेल आणि मिथाईलने मिथाईलशीच रिएक्ट केलं तर आपल्याकडे इथेन बनेल तर हे असं बनू शकतं खूप सारं कॉम्बिनेशन पण बनू शकतं ठीक आहे पॉसिबिलिटी खूप आहे रिएक्शनची लक्षात काय ठेवायचं आहे नंबर ऑफ कार्बन ऑन रिएक्टंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ऑन प्रॉडक्ट साईड म्हणजे जो प्रॉडक्ट बनतोय त्यातले कार्बन हा तुम्ही असं ते काय म्हणताय तुम्ही नंबर ऑफ कार्बन ऑन रिएक्टंट साईड इज नॉट इक्वल टू प्रॉडक्ट म्हणजे जो काही बनणार आहे आपल्याकडे रिएक्टंट इनिशियली प्रेझेंट जो काही आहे तो त्यातले कार्बन आणि प्रॉडक्ट जो काही बनतोय त्यातले कार्बन दॅट विल बी डिफरंट दॅट विल बी डिफरंट आणि ऑलवेज प्रॉडक्टचे जास्तच असणार आहेत दॅट इज अ बट ऑबियस केस प्रॉडक्टचे जास्तच बनणार आहेत 
लक्ष्य डालिए रिएक्शन यस आता मी थोडस इथे मेकॅनिझम पण तुम्हाला समजवून ठेवतो म्हणजे जास्त जर डोक्यावरून गेलं तर बिंदास सोडून द्या थोडं लक्षात ठेवा फक्त रिएक्शन बट जस्ट अंडरस्टँड झाली की कसं होतं तरी कसं त्याचं सोडियम आहे ना दॅट सोडियम आपला जो सोडियम आहे हाय रिएक्टिव्ह स्पेसिस आहे सो दॅट हाय रिएक्टिव्ह स्पेसिस गिव्ह अवे द इलेक्ट्रॉन ती काय करते इलेक्ट्रॉन देऊन टाकते आता अॅरो पॅटर्न मध्ये शिकूया आपण थोडं सो ती कोणाला इलेक्ट्रॉन देणार आहे पी जी हा इथला सी एच सी एल आहे ना त्याला इलेक्ट्रॉन देते इट गिव्ह द इलेक्ट्रॉन टू सी एच थ्री नऊ दे सी एच थ्री ला इलेक्ट्रॉन आल्यावर हा सी एल काय होतो हा सी एल निघून जातो सी एल निघून जातो कोणाबरोबर कंबाईन होणार आहे आता इथे काय झालं ह्या सी एच थ्री कडे एक इलेक्ट्रॉन आला सी एच थ्री कडे काय आला एक इलेक्ट्रॉन आला तो काय बनवतो तो बनवतो रॅडिकल मिथिल रॅडिकल बनवतो ओके त्यांना एन ए आणि हा सी एल प्लस चार्ज मायनस चार्ज हा सी एल वर येणार आहे मायनस चार्ज सो ते काय होतात ते कंबाईन होतात टू गिव्ह अस एन ए सी एल कारण एन ए इलेक्ट्रॉन देतोय प्लस चार्ज येईल सी एल इथले इलेक्ट्रॉन घेऊन चाललाय मायनस चार्ज येईल सो हे अशी कंडिशन बनते न हे जे काही बनलंय आपल्याकडे ते काय करणार आहे दिस सी एच थ्री विल अटॅक अनदर सी एच थ्री जो काही आपल्याकडे आर स्पेसिस आहे आर स्पेसिस आहे ना मिथिल हेलाइट स्पेसिस आहे और अल्किल हेलाइट स्पेसिस आहे तर त्याच्यावर अटॅक करतो त्याच्यावर अटॅक केल्यामुळे काय होतं की अगेन हा इकडून निघून जातो आणि हे यांच्यामध्ये बॉन्डिंग बनत सो हे असा काहीतरी पॅटर्न असतो हा निघून गेलेला आहे तो परत त्या एका सोडियमची रिॲक्ट होऊन एन एस एल देऊन टाकेल सो हे अशा टाईप मध्ये मेकॅनिझम वर्क होत की ज्याच्यामधून आपल्याकडे प्रॉडक्ट मध्ये कार्बनचा काउंट चेंज होऊन जातोय ओके सेकंड रिएक्शन आपल्याकडे आहे ऑफ एम जी मॅग्नेशियमची मॅग्नेशियम कसा रिएक्ट होतोय बघा मॅग्नेशियम रिएक्ट होतो ना तो खूप छान होतो इथे नंबर ऑफ कार्बन मध्ये काही चेंज येत नाही आता मॅग्नेशियम मध्ये नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ऑन रिएक्टेंट विल रिमेन इक्वल्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन प्रॉडक्ट साईड हे चेंज सोडियमला होणार आहे बाकीच्या वेळेस नाही होणार इथे काय होत हा असा कंपाऊंड जो आहे ना दॅट विल दॅट विल रिएक्ट विथ एम जी मॅग्नेशियम आता मॅग्नेशियम आहे ग्रुप टू मधला मॅग्नेशियम ग्रुप टू मध्ये असतो कुठे लिहू इथे लिहितो मॅग्नेशियम ग्रुप टू मध्ये आहे सो तो काय करू शकतो इट कॅन गिव्ह अवे द टू इलेक्ट्रॉन्स तो दोन इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो टू फॉर्म एम जी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स तो जेव्हा हे दोन इलेक्ट्रॉन तो एम जी प्लस देणार आहे तेव्हा काय होतं इथे एक इलेक्ट्रॉन जातो पहिला इथे अटॅक करेल इथे अटॅक केल्यानंतर हा इथला एक्स निघून जाईल ओके ह्या पॅटर्न मध्ये बनेल कंपाऊंड आपल्याकडे सो आपल्याकडे पहिलं काय येतं आर मायनस प्लस एम जी प्लस हा एम जी देणार आहे ना इलेक्ट्रॉन एम जी इलेक्ट्रॉन देणार आहे त्याचा सो एम जी प्लस झाला प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन घेऊन गेला आहे तो एक्स मायनस बनतो न फर्दर हे एम जी प्लस एक्स मायनस विल कंबाईन एम जी प्लस आणि एक्स मायनस कंबाईन होतील अल्सो हा इकडून काय करतो डब दोन बॉन्ड बनवू शकतो डबल सेकंड ग्रुप आहे ना सो इट कॅन फॉर्म दो टू बॉन्ड सो इथे आर अटॅच होतो अँड वी गेट सच कंपाऊंड आर एम जी एक्स ज्याच्यामध्ये या आर एम जी एक्स ची सिच्युएशन बघा कशी आहे आर एम जी एक्स मध्ये वी हॅव पार्शियल चार्जेस एक्स हॅलोजन आहे हायली इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह स्पेसिस आहे सो त्याच्यावर काय असणार आहे डेल्टा मायनस चार्ज एम जी ग्रुप आहे मेटल साईडचा आहे त्याची इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी खूप कमी आहे सो त्याच्यावर बनतो डेल्टा प्लस चार्ज आणि आर हा एम जीच्या कंपॅरिझन मध्ये निगेटिव्ह आहे एम जीच्या कंपॅरिझन मध्ये तो निगेटिव्ह आहे सो त्याच्यावर पण येतो डेल्टा मायनस चार्ज सो हे असं काहीतरी आपल्याकडे कंपाऊंड बनतं असं कंपाऊंड बनतं कुठून हे इथून बनतं या रिएक्शन ही इथून इथे आहे तुम्ही लिहिताना पण असंच लिहा आर एक्स प्लस एम जी गिव्ह आर एम जी एक्स अँड धिस आर एम जी एक्स लाच आपण म्हणतो ग्रिगनार रिएजंट हे लक्षात ठेवा हा वर्ड खूप इम्पॉर्टंट आहे एक्झाम मध्ये येतो ग्रिगनार रिएजंट ट्वेल्थ मध्ये खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे ट्वेल्थ मध्ये खूप जास्त रिएक्शन स्टडी करतो कारण हा जो ग्रिगनार रिएजंट आहे ना रे तर हा खूप जास्त रिएक्ट आहे इट इज हायली रिएक्टिव्ह म्हणजे इतका रिएक्टिव्ह आहे ना इतका रिएक्टिव्ह आहे की तुम्ही नुसतं वॉटर जरी त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणलं इव्हन इफ यू ब्रिंग वॉटर 
वॉटर का साध वॉटर जरी कॉन्टैक्ट मध्य ना तरी तो रिएक्ट हो कसा रिएक्ट हो रहा है तो हा एच जो है हा आर हा एच लगे ठीक है एच लगे जैसा ओ एच जो है तो है एम जी कई ही रिएक्शन ही अभी आर एच प्लस एम जी एक्स ओ एच अभी बनते विच इज युअर अलकेन आर एच अलकेन दिस इज युअर अलकेन रिएक्शन आर आर चाहते तुम्हें का ही टाकू शकता हाँ आर चाहते यू कैन पुट सी एच थ्री यू कैन पुट सी टू एच फाइव यू कैन पुट ब्रांच कंपाउंड एज वेल को अलकेन टाका तिथे जो का अलकेन तुम्हें इधे टाक तो सेम आला पाजे समझा मैं इधे चार कार्बन टाकले समझा इधे मैं घर सी 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 हाँ सी और इधे एक्स ये घर तो फाइनल कंपाउंड मज हे बनना है बनना है सी 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 इधे एच दिस विल बी अ रिएक्शन आलिए लक्षा यस ओके चला एवड होता प्रिपरेशन मध्य अपने एवड कर टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लो लेस हेवी टॉपिक करू पर रिएक्शन स्टडी कराए सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज बिजिकल प्रॉपर्टीज मे अपने स्टडी कराए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी ना वॉट इज पोलैरिटी पोलैरिटी का पोल्स जनरेट होता है पोल्स पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट कि पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होती है कि नहीं होते है कस है का बगतो अपन स्वतः अलकेन्स है अपने क्या नहीं अलकेन्स है अलकेन्स मे को बॉलिंग है कार्बन मे है हाइड्रोजन मे है ना इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी वाइज जो मैं कम्पेर के वॉट इज इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इज एबिलिटी ऑफ एटम टू एट्रैक्ट एबिलिटी ऑफ एटम टू एट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शेयर को वैलेंट बॉन्ड मे अपने हाइड्रोकार्बन्स का कोवैलेंट बॉन्ड बनता है सो इधे कार्बन है एक इलेक्ट्रॉन देते है हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन देते है सी एच बॉन्ड बनते हैं इधे कार्बन की जेवरी इलेक्ट्रॉन लट्रैक्ट करा कैपेसिटी है अपने हाइड्रोजन की है दोगा की कैपेसिटी सेमच है मैं बिकॉज ऑफ दैट का होता कि दोनों कड़ी सेम पुल सो इधे कुछ पार्शियल चार डेवलपमेंट होते नहीं दैट इज नो पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट का पार्शियल चार्ज डेवलप नहीं है ओके सो बिकॉज ऑफ दैट तो का दिस इज युअर नॉन पोलर कंपाउंड दीज आर युअर नॉन पोलर कंपाउंड विच इज एप्लिकेबल टू अलकिन एज वेल अलकेन लगे अलकिन लगे अलकाइन लाइ सर हे कस का सभी कड़े तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सग्या मे कार्बन हाइड्रोजन है बट इतना जो कार्बन है इट इज युअर एस पी थ्री कार्बन इधे है तुम्हारे एस पी टू कार्बन इधे है एस पी कार्बन तो वॉट इज एस पी एस पी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन कार्बन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट सो हे जे कार्बन है ना एस पी थ्री एस पी टू एस पी तो हम इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी वैल्यू हो जाती ओके हे इलेक्ट्रॉन लिफरंट वे ने अट्रैक्ट करता जस तुम्हें अलकेन कड़ी अलकाइन कड़े जता ना तीस तुम्हारी पोलैरिटी एडअप होता है पोलैरिटी क्या होते इन्क्रीज होते सो अलकाइन आर समवॉट थोड़े से जास्त नहीं थोड़े से पोलर से अलकिन एकदम थोड़े से ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड है अलकिन ऑलमोस्ट नॉन पोलर है अलकेन तो कम्प्लिटली नॉन पोलर है थोड़े से पोलर है एकदम थोड़े से पोलर कंपाउंड बनता है ओके आता है नॉन पोलर है तो नॉन पोलर कंपाउंड का है तो नॉन पोलर मे डिजॉल्व होता तुम्हें जो वॉटर मे डिजॉल्व कराला गेला वॉटर आप एच ओ एच हा है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस देर इज अ चार्ज वॉटर है आप पोलर पोलर सॉलवेंट सो हमें पोलर सॉलवेंट मे तुम्हें ऐड नहीं करू शक लाइक डिजॉल्व लाइक लाइक डिजॉल्व लाइक मे नॉन पोलर नॉन पोलर मे पोलर पोलर मे सो नॉन पोलर को होना है 
नॉन पोलर मध्य हो नॉन पोलर को सॉलवंट तो बेन्जीन है बेन्जीन सॉलवंट है अपने कहीं मे बी अपन घटला सी सी एल फोर घी सी एल फोर घो ये अंपाउंड्स मध्य यू कैन डिजॉल इट ओके पोलरिटी आता अपन बोलू मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बदल आता सीन्स सीन्स धीज डोट हैव अ पोल पोल्स जनरेशन डायपोल नहीं है थे सो so, एक मॉलिक्यूल है अपना दुसरा मॉलिक्यूल है हम का इंटरैक्शन हो रे विल देर बी एनी काइंड ऑफ इंटरैक्शन नो देर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ इंटरैक्शन इंटरैक्शन हो रहा है हो रहा है इम्पॉर्टंट है इंटरैक्शन हो रहा है बट को इंटरैक्शन अपने क्या है लंडन डिस्कशन फोर्सेस वाल लंडन डिस्कशन फोर्सेस वाइंडर वॉल्स फोर्सेस कलेक्टिवली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मध्य इंटरैक्शन बट खूब वीक खूब वीक हे जे का इंटरैक्शन है सरफेस वर जेवड़ा जास्त सरफेस जास्त इंटरैक्शन जेवड़ा कमी सरफेस कमी इंटरैक्शन जेवड़ा जास्त इंटरैक्शन सी मैं क्या संगत मुअर द सरफेस ग्रेटर इज इंटरैक्शन ग्रेटर इज इंटरैक्शन ग्रेटर इज इंटरैक्शन ग्रेटर द इंटरैक्शन जेवड़ जास्त इंटरैक्शन होना जास्त ग्रेटर इज युअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट जास्त हो बॉइलिंग पॉइंट जास्त हो जेव तुम्हें हिट करना बखाद सब्सटन्स का तुम्हें मेल्ट करता है और बॉइल करता है सो का हो मेल्ट करते सॉलिड है लिक्विड करते लिक्विड गैस करते सो हे काय करतोय आपण लांब लांब घेऊन चाललोय सॉलिड खूप कॉम्पॅक्ट आहे लिक्विड लेस कॉम्पॅक्ट गॅस खूपच कमी कॉम्पॅक्ट कॉम्पॅक्ट ऍज इन असे जवळ जवळ असतात ना सॉलिड मध्ये असे जवळ जवळ आहे लिक्विड मध्ये थोडेफार फिरू शकतात मुवेबल आहेत वेळेस गॅस मध्ये ते अजून लांब चाललेत सो आपण हे इंटरॅक्शन डिक्रीज करत चाललोय सो आपल्याला हे इंटरॅक्शन जे आहे ते ओव्हरकम करायचंय इंटरॅक्शन आपल्याला ओव्हरकम करायचं असतं सो जेवढं जास्त इंटरॅक्शन असणार तेवढी जास्त एनर्जी सप्लाय करावी लागणार राईट आणि हे इंटरॅक्शन जास्त कोणामध्ये असणार आहे ज्यांचा सरफेस जास्त असेल त्यांच्यामध्ये सो आता मी तुम्हाला विचारलं की आपल्याकडे आहे सी एच फोर आणि आहे सी टू एच सिक्स त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन कोणाचा जास्त असेल ह्याच्यामध्ये सरफेस एरिया कोणाचा जास्त असेल हु विल हॅव मुअर सरफेस एरिया सी टू एच सिक्स सी टू एच सिक्स करेक्ट का सी टू एच सिक्सचा सरफेस एरिया जास्त आहे कॉज जास्त कार्बन आहेत साईज वाढत चालली आहे जास्त सरफेस मिळणार आहे राईट आता मी कम्पेअर करतोय बघा आपल्याकडे आहे हे कंपाउंड आणि वी हॅव दिस ह्याच्यामध्ये कोणाचा सरफेस रेडिया जास्त असेल ए ऑर बी ए ए कडे का कारण हे बघा हे एवढं असं लांब होत चाललंय ना हे असं लांब होत चाललंय सो सरफेस काय असणार आहे जास्त असणार आहे इथे कमी असणार आहे इथे कमी असणार आहे आपल्याकडे छोटा सरफेस असणार आहे सो जसे नंबर ऑफ कार्बन इन्क्रीज होतात नंबर ऑफ कार्बन इन्क्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीजेस और असं म्हणू आपण नंबर ऑफ कार्बन इज प्रपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑर बॉइलिंग पॉइंट जेवढे जास्त कार्बन तेवढा जास्त मेल्टिंग ऑर बॉइलिंग पॉइंट व्हेर ॲज स्ट्रेट चेन आणि ब्रांच मध्ये बघितलं तर स्ट्रेट चेन विल ऑलवेज हॅव greater boiling point or melting point than branch than branch so he two point tumhi physical property madhe lakshat theva ani he applicable ahet for alkene as well as alkene and somewhat for alkyne as well almost same as trend follow hoto almost same trend follow hoto greater number of carbon more is melting or boiling point and straight chain will have always greater melting or boiling point than branch okay chalo apan ata chemical properties vadao chemical properties khup heavy nahi na jhale saturation jhale asel tumcha ta sanga okay 
chemical properties of alkene chemical properties madhe aplya kade ahet chemical reaction kona kona shi react karnar ahet it will react with halogen first halogen shi react karto we have rh that will react with x2 to give us rx plus hx अपन वरती का कन्वर्ट के होते आर एच मे आता सेम रिएक्शन अपन रिवर्स वे ने करना है हि रिएक्शन कश होती रे हि रिएक्शन करता करो अपन का रिएजेंट यूज के होता का यस अपन के जेड एन एस सी एल और एल सोडियम और एल्स एम जी हे कैटलिस्ट यूज के होते आता ही रिएक्शन रिवर्स कराएगी अपने तो रिवर्स कश करू शो तो रिवर्स करना एकदम सोपा है जस्ट ही रिएक्शन तुम्हें परफॉर्म करा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट यूवी लाइट ऐसी प्रेजेंस मे ही रिएक्शन कराएगी यूवी लाइट ऐसी प्रेजेंस मे का होता यूवी लाइट जी है ना यूवी लाइट है लो वेवलेंथ है सो हम एनर्जी जास्त विजिबल पेक्षा एनर्जी जास्त तो बेसिकली यूवी लाइट का जो का अपना हेलोजन है ना हेलोजन च होमोलिस करते होमोलिटिक बिवेज करते होमोलिटिक क्लिवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग होना है तो होमोलिटिक क्लिवेज कस ज्यादे जो एक्स टू है एक्स टू हाँ है ना एक्स टू लिखू दिस इज युअर एक्स टू सो होमोलिटिक क्लिवेज मे का होता हा जो बॉन्ड बनला है बॉन्ड बनने का दोन इलेक्ट्रॉन का दोन इलेक्ट्रॉन जे है ना तो एक इलेक्ट्रॉन हेक एक इलेक्ट्रॉन हेक ट्रांसफर होते हाँ एरो अपन फूल एरो नहीं करो एरो अपन ड्रॉ करते हाफ इन हाफ 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 एड दिस होमोलिटिक क्लिवेज होमोलिटिकल वी गेट फ्री रैडिकल फ्री रैडिकल फ्री मध्य रैडिकल नहीं मिलते फ्री रैडिकल वर्ड है रैडिकल ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन सो यू गेट अ फ्री रैडिकल नाउ दिस फ्री रैडिकल When comes in contact with your alkene, समझा मैं ये था CH three H or let's let's not take CH let's not mention just directly go upon RH. So if I take this RH, तो ते RH चा contact में दे जो है तो हाँ एक radical. ये वह तो क्या करते हैं? बगा X dot है. So this will come in contact जो है ना रहे तो वहाँ अपना जो RH चाहे त्याग्य पर homolytic cleavage होना. This will also give us homolytic cleavage. हेचैक्ट मे सो अपने क्या आर डॉट बनते है एंड दिस एच डॉट इतन जो हा एच डॉट बनना है तो हा इतला एक्स दे फॉर्म अ बॉन्ड ये क्या करता है बॉन्ड बनता टू गिव एस एच एक्स एच एक्स हा जो आर डॉट है अपना आर डॉट जो का है ना तो क्या करते तो दुसर एक कॉन्टैक्ट मे तो हा आर डॉट इतना जो है दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ लाइट से अनदर अनदर हेलाइट एक्स एक्स सो रिएक्शन बिथुन चालू होती रिएक्शन इतना चालू होती सो अपन इनिशिएशन हि होती तुम्हारी इनिशिएशन रिएक्शन वेर एज इतन ती रिएक्शन हि अभी कंटिन्ूस होता जा रे हा इतला तो हा रेडिकल है दिस विल कम हि हा रेडिकल इतन इधे बॉन्ड बनवेल इधे एक रेडिकल देस विल फॉर्म आर एक्स प्लस एक्स डॉट बत्येक रिएक्शन मध्य इधे रेडिकल है इधे रेडिकल है आता अगेन बगा हा आर एक्स डॉट है एक्स डॉट है सो धीस एक्स डॉट विल अगेन परफॉर्म धीस रिएक्शन हि अभी रिएक्शन परफॉर्म करे हा आर डॉट हा पर ही रिएक्शन परफॉर्म करे पर चालूच रह रहे हि प्रोसेस कंटिन्ुअसली चालूच रह रहे सो हेला सिंस दी रिएक्शन प्रोपोगेट होते कंटिन्ू करती है सो दीज आर युअर प्रोपोगेशन स्टेप दिस इज युअर प्रोपोगेशन स्टेप प्रोपोगेशन स्टेप हमें अपन चेन रिएक्शन हा रिएक्शन है ना हे आता चेन रिएक्शन चेन रिएक्शन कंटिन्ुअस चालूच रह स्पीड बसत चेन रिएक्शन कंटिन्ुअस चालू है इनिशिएशन प्रोपोगेशन तुम्हें कंटिन्ुअस तीस चालू रहें का यस रिएक्शन तीस चालू रहे जो पर्यत नहीं करते रिएक्शन लॉप नहीं करते रिएक्शन स्टॉप कभी होना है 
जेव्हा हे रॅडिकल बनलेत ना असे खूप सारे रॅडिकल बनणार आहेत सो दोन रॅडिकल एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले हा आर डॉट हा एक्स डॉट च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला ओके आणि यांनी काय केलं ह्यांनी बॉन्ड बनवलं आता इथे रॅडिकल नाही बनत इथे नवीन रॅडिकल नाही बनत आहे सो इथे रिएक्शन ही थांबेल ही रिएक्शन इथे थांबवेल सो ही ही स्टॉप करते ही स्टॉप करणारी स्टेप आहे सो हे असे चेन मध्ये ह्या रिएक्शन चालूच राहतात दॅट इज युअर हॅलोजनेशन ऑफ अल्केन ही होती तुमची हॅलोजनेशन ऑफ अल्केन ओके हॅलोजनेशन केलं आपण आता ही रिएक्शन होत ना एक ट्रेन फॉलो होतो दर इज ऑलवेज अ ट्रेन कारण डिफरंट टाईप ऑफ कार्बन आहेत त्यांच्यावर ह्या रिएक्शन होणार आहेत डिफरंट टाईप ऑफ हॅलोजन आहेत ते ह्या रिएक्शन देणार आहेत सो हे रॅडिकल फॉर्मेशन आहे दॅट रॅडिकल फॉर्मेशन जेवढे इझी तेवढी ती रिएक्शन फास्ट असणार ऑर इझी असणार ऑर प्रिफरेबल असणार मी काय म्हणतोय जेवढं हे रॅडिकल फॉर्मेशन इझी रॅडिकल फॉर्मे इझियर रॅडिकल फॉर्मेशन इझियर रॅडिकल फॉर्मेशन दॅट विल बी युअर प्रिफरेबल रिएक्शन कारण रॅडिकल बनतायत ना रॅडिकल बनतायत रिएक्शन तर तुम्ही अगेन हे थेरॉटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये बघितलं असेल रॅडिकलची स्टॅबिलिटी रॅडिकलची स्टॅबिलिटी कोणामध्ये जास्त असते दॅट इज स्टॅबल इन थ्री डिग्री कार्बन दॅन टू डिग्री दॅन वन डिग्री आता जर माहीत नसेल थ्री डिग्री टू डिग्री टू वन डिग्री काय आहे तर थ्री डिग्री काय असतो की ज्याच्यामध्ये आपला कार्बन आहे जो असून अशाच कार्बनला अटॅच झाला अजून तीन कार्बनला अटॅच झाला तो हा झाला थ्री डिग्री दिस इज युअर थ्री डिग्री और टर्शरी कार्बन एक कार्बन आहे जो दोन कार्बनला अटॅच झाला आहे तो झाला तुमचा टू डिग्री कार्बन दिस इज युअर टू डिग्री कार्बन और सेकंडरी कार्बन एक आहे जो म्हणजे हा कार्बन बघा कोणता कार्बन म्हणतोय दिस इज युअर सेकंडरी कार्बन दिस इज युअर टर्शरी कार्बन टर्शरी कार्बन वेअर एज दिस इज युअर प्रायमरी कार्बन जो की एकाच कार्बन ला अटॅच झालाय सो हा झाला माझा वन डिग्री कार्बन वेळेस हा नुसता कार्बन जर असेल तर तो झाला माझा मिथिल कार्बन एकच कार्बन आहे का मिथिल मिथिल प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री सो जेवढे हे अटॅच कार्बन असणार जेवढे जास्त अटॅच कार्बन असणार तेवढा तो जास्त स्टेबल रॅडिकल बनणार आहे सो ही रिएक्शन जी आहे ती प्रिफर केली जाणार आहे ऑन थ्री डिग्री देन टू डिग्री देन वन डिग्री आता हे का हे का पाहिजे हे इम्पॉर्टंट आहे हे खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे कारण तुम्हाला जो रिएक्टंट येणार आहे हा असा असेल तुमच्याकडे कंपाऊंड मी दिलं असं सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ठीक आहे आता ह्याच्यातून हे जर रिएक्ट झालं आपल्या एक्स टू शी तर ते असं बनवेल हे असंही बनवू शकतं सी एच टू एक्स सी एच टू सी एच थ्री अँड धिस कॅन फॉर्म धिस कंपाऊंड ॲज वेल सी एच थ्री सी एच एक्स सी एच थ्री दोन्ही पॉसिबल आहेत ना तुम्ही असं ह्याच्यावर पण पॉसिबल आहे येस ह्याच्यावर पण पॉसिबल आहे पण मग ते हे सेमच झालं ते उलट्या वेने लिहिलं की ते सेमच आहे म्हणजे इथे जरी अटॅच झालं तरी ते सेमच झालं सो दोन्ही पॉसिबल आहेत मग ह्यातला मेजर प्रॉडक्ट कोणता मायनर कोणता न व्हॉट इज मेजर व्हॉट इज मायनर मेजर म्हणजे जो जास्त कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये बनतोय मायनर मध्ये म्हणजे जो कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये बनतोय सो इथे मेजर कोण असणार आहे थ्री डिग्री विल बी मेजर देन टू डिग्री देन वन डिग्री सो इथे जर बघितला हा बघा हा काय झाला हा माझा झाला वन डिग्री कारण त्याला एकच कार्बन अटॅच आहे हा झाला माझा टू डिग्री जिथे दोन कार्बन अटॅच आहे दोन कार्बन अटॅच आहेत सो इथे मेजर विल बी धिस दिस विल बी युअर मेजर अँड दिस विल बी युअर मायनर हे असे क्वेश्चन असतात फॉर धिस रिएक्शन वॉट विल बी द मेजर प्रॉडक्ट रिएक्शन देणार आहेत तुम्हाला अँड देन दे विल आस्क यू वॉट विल बी युअर मेजर प्रॉडक्ट कोण बनणार आहे थ्री डिग्री देन टू डिग्री देन वन डिग्री देन ही जी रिएक्शन आहे ती डिपेंड करते आपल्या हॅलोजन वर पण हॅलोजन वर पण हॅलोजन ची जेवढी छोटी साईज स्मॉलर इन साईज फास्टर विल बी द रिएक्शन तर ही रिएक्शन जी आहे ती फ्लोरिन मध्ये फास्ट होणार आहे देन क्लोरिन मध्ये देन ब्रोमिन मध्ये अँड देन आयडिन मध्ये आयडिन ची साईज खूप मोठी आहे सो कधी कधी आयोडिन ही रिएक्शन देत पण नाही आयोडिन परफॉर्म पण नाही करत बट फ्लोरिन खूप फास्ट रिएक्ट होतो फ्लोरिन खूपच फास्ट रिएक्ट होणार आहे इतका फास्ट की कधी कधी ती 
रिएक्शन कंट्रोल बाहर निगुन जाए ओके सो फ्लोरिन का चॉइस नहीं है फ्लोरिन कसा रिएक्ट हो क्लोरिन ठीक ठाक नॉर्मल रिएक्ट होना है ब्रोमीन ब्रोमीन का साइज मध्य है ब्रोमीन का साइज खूब जास्त है साइज मोटी है ना तीन साइज लार्जर साइज है तो जेवरी साइज वाढ़ रिएक्शन का रेट का होना डिक्रीज हो सो रेट एंड साइज आर इनवर्सल प्रपोर्शन ओके रेट स्लो होना स्लो रेट रेट जेवड़ा स्लो होना का होना सिलेक्टिविटी इन्क्रीज होना कन्फ्यूजिंग वाटे तुम्हारा बट मैं एकदम सोप कर देते तुम्हारा कि तुम्हें इमेजिन करा तुम्हें इमेजिन करा कि स्कूल ट्रिपला चल रहा है स्कूल ट्रिप है एक बस मधुन जा रहा है नाव यू तुम्हें एंटर करता है ठीक है बस मध्य तुम्हें एंटर के मगे को एकट्या एंटर के लिए तुम्हारे को एकट्या एंटर करा तुम्हें क्या करना वॉट विल यू डू तुम्हें कम्फर्टेबल सीट फाइन करा कि नहीं खूब सारे सीट्स आते तो तुम्हें क्या करा मे बी एक दोन सीट वाउन बसा नहीं मैं इतने नहीं बसा पूरे बसाच कहीं मगे बसाइन विंडो पाजे कहीं नको है सो यू विल फाइंड युअर कम्फर्टेबल सीट एंड देन यू विल सीट करेक्ट कभी कराल जेव तुम्हारा वे मिलते बट समा तुम्हारे फूल लाइन लगे सगे मुल पड़त ये तुम्हें कम्फर्टेबल सीट नहीं शोधना तुम्हें जा रहा बसना जी सीट मिलते तिथे जाऊन बसना राइट सो सिलेक्टिविटी का होते कमी होते जेवर तुम्हारा फास्ट का तुम्हारी सिलेक्टिविटी कमी जी मिलते तिथे बसन ग वेर एज जर तेज तुम्हारा टाइम दिला तो तुम्हारा का तुम्हारा ऑप्शन मिलता तुम्हें सिलेक्ट करू शता सो जेवड़ा रेट कमी तेवरी सिलेक्टिविटी इन्क्रीज होती सो हि जी सिलेक्टिविटी है ना मैनर एंड मेजर जी तो ती फ्लोरिन मधे खूब कमी है फ्लोरिन फास्ट रिएक्ट होते सो हो जो रिएक्ट कुछ रिएक्ट हो फ्लोरिन मधे ती ठीक ठाक है फ्लोरिन मधे ती ठीक ठाक है ठीक ठाक मे तो जो मेजर मैनर प्रोडक्ट आता ना रफली हा रेट मे थर्टी सेवेन्टी मे एक थर्टी बनेल एक सेवेन्टी बनेल वेर एज ब्रोमीन या केस मे हि सिलेक्टिविटी खूब जास्त है ती एवी है ना कि जो मैनर प्रोडक्ट है समझा हंड्रेड मॉलिक्यूल्स बनले तो हा रेट आता टू नाइंटी एट वन नाइंटी नाइन हा रेंज मे जो इतक रेंज मे कि मेजर प्रोडक्ट है तो बनना है मेजर प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट विल बी द वन हैविंग मुअर नंबर ऑफ कार्बन मेजर प्रोडक्ट अपना को वन हैविंग मुअर नंबर ऑफ कार्बन नॉट इट ये तो लक्षा सो इधे एक्स इधे मैं जर ब्रोमीन घर मैं बी आर टू घर इधे जो मैनर है तो मे बी अपना वन और टू पर्सेंट बने वेर एज हा जो है तो ऑलमोस्ट नाइंटी एट टू नाइंटी नाइन पर्सेंट बनना है इज इट क्लियर अबाउट हेलोजनेशन नो, यस, ओके, ऑलराइट, नाउ आप लगे अजून तीन रिएक्शन आए, खूब सोप पे आए, थोड़ा सा अजून पेशेंस के बाद अपन सब पॉइंट आऊँगा ताकि, देन वी हैव कंबशन, जी के ऑलरेडी तुम्हें स्टडी के लिए आसन आए, कंबशन का आस्था, कंबशन जो प्रोडक्ट का आस्था, मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शन, कंबशन में जो बेसिकली क्या करता कंबशन मे का हिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली शेकोटीकरण है ना दैट इज युअर कंबशन तिथे का यू टेक अ वूड वूड क्या वूड इज अ हाइड्रोकार्बन मेन इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो वूड घता तुम्हें ज्यादा आग लाता कुछ बाहर लाता कि नहीं पैक रूम मे नहीं लगे बाहर लाता तो तिथे कंबशन होता हाँ कंबशन मधु दो प्रोडक्ट जनरेट होता एक सीओ टू से कंबशन अपन को कंबशन करना है अपन सी एन एच टू एन प्लस टू चाहिए दावी मध्य तुम्हारा सी एन एच टू एन प्लस टू का दिस इज युअर जनरल फॉर्म्यूला फॉर अलकेन हा अलकेन का जनरल फॉर्म्यूला है अलकेन हा पैटर्न मध्य सी एन फॉर्म्यूल पैटर्न का सी एन एच टू एन प्लस टू सी एच फोर घया एक कार्बन है एन इज वन सो हाइड्रोजन विल बी टू इंटू वन प्लस टू सी एच फोर इथेन वी हैव टू कार्बन सो टू 
So two into two, four plus two, three two H six. Propane C three, three into two, six plus two H eight. You have pattern made just now. Okay. So you have C N H two N plus two. Now this will react with your oxygen to give us C O two. What is C O two mean? Now that apply today, C O two will be what? C O two will be N. जेवे कार्बन सीओ टू बनू शक नहीं बनना सो वील हेव एन सीओ टू एन सीओ टू प्लस टू एन प्लस टू हाइड्रोजन है ना बोन हाइड्रोजन दोन हाइड्रोजन अपने एक एच टू ओ देता टू हाइड्रोजन गिवज अस वन एच टू ओ फोर हाइड्रोजन विल गिव अस टू एच टू ओ सो एक्जैक्टली हाफ होते हैं सो अपने क्या टू एन प्लस टू एच टू है टू एन प्लस टू एच है That will give 2n plus 2 by 2. 2n plus 2 by 2 H2O, right? 2n plus 2 by 2 means what? That is n plus 1. n plus 1 H2O. n plus 1 H2O. Now 1 H2O has one oxygen atom or half O2. Two has two oxygen atom or one O2. पेक्षा हाफ होते है ना सो टू एन प्लस टू मध्य एन प्लस वन मध्य अपने कन प्लस वन बाय टू ओ टू लक्षा देते है समझते होपफुली लक्ष टू हाइड्रोजन गिव वन एच टू ज्यादा अपने क्या है वन ऑक्सीजन एटम वन ऑक्सीजन एटम हाफ ओ टू अपने क्या इनिशियली टू एन प्लस टू हाइड्रोजन होते 2n टू एन प्लस टू हाइड्रोजन सो टू एन प्लस टू बाय टू टू एन प्लस टू बाय टू एच टू ओ विच इज एन प्लस वन एच टू एन प्लस वन एच टू ओ मध्य अपने क्या ओ टू कि बनना है तो हाफ सो एन प्लस वन बाय टू ऑक्सीजन प्लस जेवड़े सीओ टू ओ टू पे जेवड़े सीओ टू तेवड़े ओ टू आना है सो एन ओ टू एवडे टोटल एवडे अपने ओ टू रिएक्ट हो रहा है एवडे ओ टू एडिशन के लिए दिस विल बी थ्री एन प्लस वन अपॉन टू ओ टू दिस विल बी युअर कंबशन रिएक्शन मैं तुम्हें को रिएक्शन किया समझा मैं घर इधे एन इक्वल टू फाइव सी फाइव सो सी फाइव एच ट्वेल्व बने सी फाइव एच ट्वेल्व विल रिएक्ट विथ फाइव इधे टाकला तो फाइव इंटू थ्री फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस वन 16 upon 2, so that is equal to 16 upon 2, 8 O2 she, 8 O2 she to give N CO2. N ka apna N ite hai 5, so 5 CO2 plus N plus 1 H2O means 5 plus 1 H2O, 6 H2O. This will give 6 H2O. एडोवर डेल्टा साइन यस एडोवर डेल्टा साइन लेना है का डेल्टा का है डेल्टा का है दिस डेल्टा इज युअर हिटिंग हा जो डेल्टा ट्राइंगल करता ना तुम्हें दैट इज युअर हिटिंग कंबेशन मे हिटिंग करते हैं ना सो मैं इतने हिटिंग इंडिकेट होते ट्राइंगल जो का तो हिटिंग इंडिकेट करते दैट यू आर हिटिंग इट सो तुम्हें काड़ला नहीं का फरक नहीं पड़ता बट का छान बेटर जास्त इजी छान वे ने डिस्क्राइब करते रिएक्शन में So this is your combustion reaction. Hopefully, this reaction clear as well. And mainly, this is understood as well. And this is important as well. This is why I am doing this. 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 डेल्टा एच का डेल्टा एच इज जस्ट एंथलपी चेंज और एनर्जी चेंज जो डेल्टा एच अतो ना दिस इज युअर एनर्जी चेंज हा प्रत्येक रिएक्शन लगा तो वैल्यू हो तो फिक्स नहीं है ती वैल्यू अभी फिक्स नहीं है और ती अभी रिनेशन मधु नहीं का थर्मोडायनेमिक्स शिकत हिट चेंज हा जो है ना कंबशन मे जी का हिट चेंज हो रहा है दैट विल बी ऑलवेज निगेटिव कारण ती एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना हिट रिलीज करती है रिएक्शन का हिट रिलीज करती है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो इतने निगेटिव वैल्यूज है प्रत्येक रिएक्शन लगी डेट विल वैल्यू एंड डेट डजंट मैटर तुम्हारा ती कैलक्युलेट कर गरज नहीं 
हे कॅल्क्युलेशन पार्ट नाहीये ऑर्गॅनिक इज अ रिएक्शन पार्ट कॅल्क्युलेशन पार्ट इज अ फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट सो यू डॅन डोंट हॅव टू वरी अबाउट धिस डेल्टा एच का व्हॅल्यू ती निगेटिव्ह येणार आहे काहीतरी व्हॅल्यू येणार आहे तुम्हाला लक्षात ठेवायची पण गरज नाहीये नो वन शुड एक्सपेक्ट की तुम्ही ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आर युअर टू रिएक्शन वन इज पायरोलिसिस थर्ड रिएक्शन इज पायरोलिसिस and next reaction is reforming we have almost same reaction hai same as perform karto dono reaction madhe hmm ata baka dono reaction madhe kay karaycha aplyala tar pyrolysis madhe we are going to heat again you are going to heat but that heating will be at really high temperature khup jasta temperature la heat karana ni pyrolysis apan konacha karto ya reaction apan the carbon having मे बी मोस्टली मोअर दॅन सिक्स कार्बन ओके मोठे अल्केन जे असतात ना लार्जर अल्केन त्यांच्यासाठी ही रिएक्शन परफॉर्म करतो हॅव्हिंग मोअर दॅन सिक्स कार्बन जनरली सो वेन एव्हर यू हिट सच कार्बन समजा मी सी सिक्स घेतला तर सी सिक्स एच फोर्टीन आहे सो इफ आय हिट धिस अल्केन विच इज युअर हेक्झेन सहा कार्बन आहेत ना सो तो आहे माझा हेक्झेन तर या हेक्झेनला मी जर हिट केलं खूप जास्त टेम्परेचरला नेऊन हिट केलं तर तो काय होतो तो होतो ब्रेक डाऊन होतो दॅट अल्केन विल ब्रेक डाऊन ब्रेक डाऊन होणार आहे ब्रेक डाऊन कशामध्ये होणार आहे तर इट विल ब्रेक डाऊन इन लोअर अल्केन छोटे अल्केन बनवेल अल्केन बनवेल और अल्किन बनवेल ते पण छोटे अल्किन बनवेल आणि त्याच्याबरोबर समजा अल्किन बनवतोय तर काय होणार अल्किन कसा बनेल अल्केनचा अल्किन बनवायचा आहे ना आपल्याला सो एच टू रिमूव्ह करावं लागेल ना सो हायड्रोजन पण म्हणू शकतो सो इथून काय बनणार आहे जेव्हा तुम्ही मोठे जे काही तुमचे अल्केन्स आहेत वेन यू हिट ऍट हाय टेम्परेचर धिस विल ब्रेक डाऊन इन टू अल्केन अल्किन अँड हायड्रोजन ओके अल्केन अल्किन अँड हायड्रोजन सो आता हे डिफरंट डिफरंट अल्केन डिफरंट अल्किन बनू शकतात जे कोणते पॉसिबल आहेत ना ते सगळे बनू शकतात तुमच्या बुकमध्ये दोन तीन रिएक्शन मेन्शन केले त्यांनी पण ते काही तेवढेच नाही आहेत ते काही पण बनू शकतात ओके सो समजा मी अल्किन बनवला आहे तर काय बनेल तो सी सिक्स एच ट्वेल्व हेक्झिन बनेल हेक्झिन प्लस तुम्हाला हायड्रोजन मिळणार आहे धिस विल बी युअर हेक्झिन डबल बॉन्ड येणार आहे एक सी सिक्स जर मी काढला ना तर असा असतो ना वन टू थ्री फोर फाईव्ह अँड सिक्स सो धिस विल ब्रेक डाऊन अँड देन जो काही हायड्रोजन हायड्रोजन असेल ना कुठेतरी तर हा काय जाईल निघून जाईल आणि इथे डबल बॉन्ड येईल धिस विल फॉर्म अ हेक्झिन प्लस एच टू With that also it can form a maybe a lower hexene, uh, lower, ha, double, azun double bond manat zati, lower hexene manat zati, samza azun ek ithe bana wala, maybe ithe bana wala, okay, so he ashe banat zana rai, azun ek ithe bana wala, ashe banat zana rai, so maybe ithe ata kiti zali, don, 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 sahani gun gale na, that will be C6 H8 plus you will have 3 H2, 3 H2 ni gun gale, राईट बाहेर परत चालले और ह्याच्यामध्ये अजून लोअर अल्केन बनतील लोअर अल्केन बनतील की फॉर एक्झाम्पल सी टू एच सिक्स इथिन बनेल आपल्याकडे तीन तीन इथिन बनवू शकतात प्रोपिन बनवू शकतात ओके सो असे खूप सारे पॉसिबल कंपाउंड आहेत देर इज नो लिमिटेशन फॉर दॅट कोणते पण बनवू शकतात येस आणि कुठल्या पण प्रपोर्शन मध्ये डिवाइड होणार आहेत का अगेन सेम क्वेश्चन कुठल्या पण प्रपोर्शन मध्ये काय येणार आहेत का येणार आहे एकच कंपाउंड थोडी आहे आपल्याकडे कंपाउंड आपल्याकडे खूप सारे आहेत सो त्यांचं ब्रेक डाऊन होतंय सो एखादा कंपाउंड दोन अल्किन मध्ये डिवाइड होईल एखादा कंपाउंड एकाच अल्किन मध्ये डिवाइड होईल और एखादा कंपाउंड कम्प्लीट ब्रेक डाऊन होऊन जाईल त्याचं सो पॉसिबल प्रॉडक्ट काहीही असू शकतात खूप सारे पॉसिबल प्रॉडक्ट बनवू शकतात इथून लक्षात एवढंच ठेवायचं की काय काय पॉसिबल आहे की अल्किन अल्किन आणि एच टू हे असंच बनवायचे हे सोडून काही नाही बनवायचे मिथेन इथेन प्रोपेन ड्युथेन काहीही बनेल तील पेंटेन और इव्हन हेक्झिन हेक्झिन पण बनणार आहे ओके सो धिस इज युअर पायरोलेसिस की जिथे तुम्ही हिट करता इन प्रेझेन्स ऍट हाय टेम्परेचर रिफॉर्मिंग मध्ये काय करतो बघा रिफॉर्मिंग पण सेमच आहे यू टेक अ कार्बन यू टेक अ अल्केन हॅव्हिंग मुअर दॅन सिक्स कार्बन सेम इथे काय रिक्वायरमेंट आहे मुअर दॅन सिक्स कार्बन इज द रिक्वायरमेंट ते घेता हिट करता हाय टेम्परेचरलाच करता यू डू इट हॅट अ हाय टेम्परेचर 
but with high temperature you apply high pressure high temperature barobar tumhi ek gosht add karta hai you are applying high pressure plus you are adding a catalyst he karun tumhi kay karnar ahat tar catalyst add karnar ahat which will be uh, maybe v2o5 this catalyst are the form d block d block so v2o5 ahe क्रोमियम ऑक्साइड है क्रोमियम सी आर टू थ्री है सो अब ऑक्साइड्स है ना धोज यू यूज एज अ कैटलिस्ट सो वेन यू परफॉर्म धीस रिएक्शन सी सिक्स एच फोर्टीन वेन यू विल परफॉर्म धीस रिएक्शन हूँ अपने हूँ मिलते अपने बिंजीन दिस विल गिव अस बिंजीन एंड एडोमेटिक कंपाउंड एक एडोमेटिक कंपाउंड देना है With release of बता C six H six so इतनी eight hydrogen कमी जाले ना eight hydrogen decrease जाले so four H two four H two this will be your reforming process reforming reform करता है तुम्हें एक compound आए तला reform करता है दूसरा compound में convert करता है so this is your reforming reaction clear Yes, great. Okay, so I guess actually lecture में अपन इतना थाम लिया क्योंकि अजून में संगत गया तो एक heavy heavy सोच जाना रहता पड़ता है क्योंकि अजून अल्कीन है अल्कीन में देवान same process है तेजा chemical reaction तेजा preparation चा reaction अल्काइन में देवान same है same में benzene में देवान है तो एक आल lecture में तो होना नहीं था at least प्रत्येक का सारी एक-एक lecture तो देवा लगे so we'll do that in next lecture maybe alkene and alkyne ek lecture madhe kay karu sampoyso thoda sa ajun speed up karu kan first hechat madhe sage word samajle naste so thoda slow thevlo hoto next hecha madhe maybe apan thoda patapat karuya okay chala tar ma end karto mi ani next lecture mila sangto ishan bye bye